வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அழகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே ஷரண் நாங்களே இன்றைய நம்முடைய கம்பராமாயண வகுப்பு வாலிவதம் பற்றிய சில சிந்தனைகளோடு தொடர்கிறது வாலிவதம் தான் முடிந்து விட்டதே என்று நம்மில் சிலர் நினைக்கக்கூடும் அடுத்தது என்ன என்று கேட்கக்கூடும் சொல்லப்போனால் பல நேரங்களில் இந்த காப்பியங்களை கவிதைகளை எல்லாம் படிக்கும்போது வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்கிற ஒரு கேள்வியோடேயே படிக்கிறோம் பெரியோர்களே இந்த இடத்தில்தான் போன வகுப்பிலேயே நாம் பார்த்தது போல மேலை சிந்தனைகளுக்கும் கீழை சிந்தனைகளுக்கும் ஏராளமான வேறுபாடுகள் உண்டு குறைந்தபட்சம் வேறுபாடுகள் இருந்தன அந்த வேறுபாடுகளை இன்றைக்கு உணராமல் இருக்கிறோமோ என்கிற வினாவையாவது நாம் எழுப்பி பார்க்க வேண்டும் கீழை இலக்கியங்கள் குறிப்பாக பாரத தேசத்து இலக்கியங்கள் ஒரு கதையை சொல்லுவதற்காக என்கிற நோக்கத்தில் படைக்கப்படுவதில்லை நம்முடைய இலக்கியங்கள் எப்படிப்பட்டவை என்பதை பற்றி ஒரு விவரிப்பு உண்டு சில வகையான இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள் என்றால் கதை கட்டுரை நாவல் மாத்திரம் அல்ல வேதத்தை பற்றி இருக்கக்கூடிய விரிவுரைகள் வேதத்தை பற்றிய வியாக்கியானங்கள் கூட பாடி ஆஃப் லிட்ரேச்சர் என்பதில் தான் அடங்கும் அந்த வகையான லிட்ரேச்சர் அதற்கு ராஜசமிதை என்று பெயர் ஒரு விஷயத்தை ஒரு அரசர் சொன்னால் எப்படி சொல்வார் இந்த இடத்தில் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்யக்கூடாது இந்த இடத்தில் நிற்கலாம் இங்கே நிற்கக்கூடாது யுனோ இட்ஸ் சம்திங் லைக் த லா சம் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்டேட்மெண்ட் விச் கோடிஃபைஸ் வாட் ஷுட் பி டன் ஆர் வாட் கேன் பி டன் அது ஏறத்தாழ சட்டம்தான் விதிமுறை நெறி சட்டம் இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படக்கூடியது இதற்கு ராஜசமிதை என்றே பெயர் ஒரு அரசர் சொல்வது அரசர் சொல்வதை எந்த அளவுக்கு நாம் கேட்போம் அரசர் சொல்வதை கேட்க வேண்டாமா அரசர் சொல்வதை கேட்போம் ஆனால் எப்படி கேட்போம் தெரியுமா வேற வழி இல்லை ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் இஃப் ஐ டோன்ட் ஃபாலோ திஸ் வாட் எவர் ஐ டூ பிகாம்ஸ் இல்லீகல் எனவே எனக்கு சட்டப்படி அதற்கு தண்டனை கிடைக்கும் ஐ எம் ஃபோர்ஸ் டு ஃபாலோ என்றெல்லாம் சொல்வோம் ஒரு விஷயத்தை செய்தால் நன்மை கிடைக்கும் என்பது ஒரு பக்கம் ஒரு விஷயத்தை செய்தால் தீமை வரும் இந்த விஷயத்தை செய்தால் நமக்கு மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கும் தீமை வரும் சமுதாயத்திற்கு தீமை வரும் என்றால் அதை வெறுமே சொன்னால் அதனால் என்ன வந்துவிட்டு போகட்டுமே என்பதுதான் மனித மனப்பான்மை ஆனால் இதை செய்தால் மற்றவர்களுக்கு தீமை வரும் என்பது முக்கியமில்லை உனக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்றால் தண்டனை வந்துவிடுமே என்பதற்காக அதை செய்யாமல் இருப்போம் எனவே ராஜசமிதை என்பது ஒரு விஷயத்தை நேரே சொல்கிறது சட்டம் போல சொல்கிறது அண்ட் இட் வில் பி ஃபாலோட் ஒன்லி அண்டர் கம்பல்ஷன் அப்படி இல்லாமல் அதே விஷயத்தை 
அரசர் சொல்வது மாதிரி சொல்லாமல் அதே விஷயத்தை ஒரு நண்பர் சொல்லுவதை போல சொல்வது அதற்கு சகா சமிதை என்று பெயர் எப்படி கூட இருக்கக்கூடிய நண்பர் ஒன்றை சொன்னால் அதை ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்வோம் இல்லையா இப்படி செய்யக்கூடாது என்றால் செய்வேன் என்கிற மனித மனத்தினுடைய பிடிவாதம் ஆனால் நண்பர் பக்கத்திலிருந்து போனால் போகட்டும் செய்யாமல் தான் விட்டுவிடுவோமே என்றால் அப்படியா சொல்கிறாய் சரி நீ சொல்கிறாய் விட்டுவிடுகிறேன் இதற்கு அடுத்தது ஒன்று இருக்கிறது இதே விஷயத்தை மனைவி சொல்கிறாள் காதலி சொல்கிறாள் என்றால் அப்போது அது இன்னமும் ஏற்கும் அதற்குத்தான் காந்தா சமிதை என்று பெயர் சில வகை இலக்கியங்கள் ராஜசமிதை சில வகை இலக்கியங்கள் சகா சமிதை சில வகை இலக்கியங்கள் காந்தா சமிதை காந்தா சமிதையில் சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை சொல்கிற நயத்தோடு அந்த பெண் சொல்வாள் இந்த நயம் அதை சொல்லும்போது அந்த நயத்தில் சுவை சேர்த்து இப்படி அப்படி என்று அதற்கு ஏதாவது ஒரு போக்கு காட்டி அந்த பெண் சொல்லும்போது அது கேட்பதற்கு இனிப்பாக இனிமையாக இருக்கிறது இப்போது என்னாகிறது கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கிறது என்பது உள்ளத்திற்குள் இன்னமும் இறங்குகிறது இப்படி காந்தா சமிதை என்கிற வகையில் கதைகள் வழியாக அந்த கதைகளுக்குள் பொதிந்து கிடக்கக்கூடிய உண்மைகள் வழியாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஆனால் நாம் என்ன செய்து விட்டோம் காலப்போக்கில் என்றால் வெளியில் சொல்லப்படுகிற அந்த கதை என்கிற ஃபார்மேட் இட் இஸ் அ ஷெல் அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே இருக்கிற வஸ்து உயிர் தான் முக்கியமே தவிர ஷெல் மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை வித்வுட் த கண்டென்ட் வித்வுட் வாட் இஸ் பீயிங் டோல்ட் அந்த ஷெல்லை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டால் இட் இஸ் மியர் ஷெல் a shell with no content inside a shell with no core inside a plain shell with no life at all ipa anda madriyaga anda kadaiyai maathiram eduthukondu anda kadaiyai ipdi apdi ipdi apdi murukinal adu alla mukkiyam adai muruki vittu kadasiyil ipdiyum illamal apdiyum illamal kasaki keele pottal enna agum கதையை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் கதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த உண்மையை உள்ளார்ந்த பொருளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு தவறிவிடுகிறோம் இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய இலக்கியங்கள் காப்பியங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இவற்றிலெல்லாம் ரெண்டு விஷயங்களை பார்க்கலாம் இந்த கதைகளோடு தொடர்பு படுத்தி ஒன்று some of the stories or many of the stories are open ended and the kadai ku mudinda mudive irukathu mudinda mudive illaye endral avar avargal adai eppadi perceive pannugireergalo appadi ungaludeya pakkuvathirkku yerpa mele pongal alladhu nindra edathileye nindru vidungal alladhu keele vidundu vidungal endru dhan munnorgal அப்படி ஓப்பன் எண்டட் ஸ்டோரிஸ் அவற்றை நமக்கு கொடுத்தார்கள் அந்த கதையை வாசிக்கக்கூடியவருடைய திறமைக்கு ஏற்ப அவருடைய பக்குவத்திற்கு ஏற்ப அந்த கதையை அவர் புரிந்து கொள்வார் இன்னொன்று இந்த கதைகளில் நிறைய இடங்களில் சின்ன 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 மாற்றங்கள் இருக்கலாம் ஒரு பொருளை உள்ளே வைத்திருக்கிறோம் அதை சுற்றி ஒரு ஷெல் இருக்கிறது என்றால் உள்ளே இருக்கிற பொருளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அதை எடுத்து கொடுக்கும் போது உள்ளே இருப்பது பிளவுபடாமல் குந்தகப்படாமல் இருக்க வேண்டும் வெளியிலே இருக்கிற ஷெல்னால் இப்போ இந்த ஷெல் உருண்டையாக இருந்தால் என்ன நீள் உருண்டையாக இருந்தால் என்ன சில இடங்களில் உருண்டையாக இருக்கிற கதையை வால்மீகி உருண்டையாக கொடுத்த கதையை 
கவி சக்கரவர்த்தி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து அதற்கு ஒரு ஆண்டனா வைத்திருப்பார் துளசிதாசர் என்ன செய்வார் எனக்கு உருண்டையாக இருக்கிற இந்த வடிவம் வேண்டாம் என்று அவர் அதை நீள் உருண்டையாக செய்திருப்பார் ஷெல்லில் தான் சேஞ்சஸ் இருக்குமே தவிர உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பொருளில் அந்த கண்டென்ட் கோர் கண்டென்ட் இருக்கே அதில் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஏன்னா த கண்டென்ட் டீல்ஸ் வித் த கான்செப்ட் த ஷெல் டீல்ஸ் வித் தி ஆப்ளிகேஷன் ஆப்ளிகேஷன் ஆஃப்கோர்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் ஆப்ளிகேஷன் காலத்திற்கு காலம் சில நேரங்களில் மாறுபடும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்கிற இரண்டு சொற்களுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு போல வாட் இஸ் சயின்ஸ் சயின்ஸுங்கிறது இந்த பொருளை நாம் பயன்படுத்துவதற்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெத்தடாலஜி த டெக்னிக் த நோ ஹவு ஆனால் இந்த பொருள் பயன்படுத்துகிறோமே ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டிலே இருந்து பலரும் இதை பயன்படுத்துகிறோம் குறைந்தபட்சம் சொன்னால் அதற்கு முன்னாலேயும் சில பேர் வைத்திருந்தோம் டூ தௌசண்ட்லேருந்தே பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இதனுடைய ஷேப் எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்குது இதனுடைய சைஸ் எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்குது அப்போ வெளியில் இருக்கிற டெக்னாலஜி தொழில்நுட்பம் அதனுடைய வடிவம் மாறும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியில் கான்செப்ட் என்ன அந்த கான்செப்ட் பயன்பாடு என்பது வேறு இந்த வடிவத்தினுடைய பயன்பாடு என்பது வேறு இப்போ கதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருள் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதனால தான் சில இடங்களில் வாலிவதம் பற்றிய சிந்தனைகளில் சில மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வருகின்றன ஆனால் அப்படி மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வரும்போது என்ன செய்கிறோம் எங்கே இது சரியா தப்பா என்று நிர்ணயிப்பதற்கு நாம் எதை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் கடந்த நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளில் நமக்கு பழக்கமாகி போன மேலை சிந்தனையை வைத்து கொண்டு வாலி இப்படி கேட்டானே இந்த இடத்தில் நின்றானே அந்த இடத்தில் நின்றானே நேருக்கு நேர் பேசினானே என்று கேட்கிறோம் நேருக்கு நேர் பேசுவதோ சாமர்த்தியமாக பேசுவதோ அல்லது சாத்துரியமாக ஒன்றுக்கு விடை சொல்லுவதோ முக்கியமில்லை எது முக்கியம் என்றால் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த கருத்து இதை மனதில் வைத்து கொண்டு சில சிந்தனைகளை பார்க்கலாம் வாலியார் வாலி அல்லது பாலி அல்லது வாலின் என்கிற பெயர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்திரனுடைய மகன் சுக்ரீவனுடைய சகோதரன் தாரையின் கணவன் அங்கதனின் தந்தை பார்க்கடலை கடைந்த போது பார்க்கடலிலே இருந்து பல வகையான நவரத்னங்கள் வந்தன அப்போது நிறைய அப்சர பெண்களும் வந்தார்கள் அந்த அப்சர பெண்களில் ஒருத்தி தாரை பார்க்கடல் கடைகிற தருணத்தில் அங்கே நிற்கிறார் மகாவிஷ்ணு கூர்ம அவதாரமும் அவர்தான் எடுத்திருக்கிறார் அந்த மகாவிஷ்ணுவுக்கு பக்கத்திலே தேவர்களின் தலைவனாக இருக்கிற இந்திரன் நிற்கிறான் அந்த இந்திரனுடைய மகனான வாலியும் பக்கத்தில் இருந்தான் இப்படி ஒரு புராணம் வர்ணிக்கிறது தாரை வந்தவுடன் இந்திரன் ஏற்கனவே பார்க்கடலிலே இருந்து வந்த பல பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறான் ஐராவத யானையை எடுத்துக்கொண்டான் உச்சை சிரவஸ் குதிரையை எடுத்துக்கொண்டான் கற்பக தரு காமதேனு இவற்றையெல்லாம் இந்திரன் தன்னுடைய தேவலோகத்திற்காக எடுத்துக்கொள்ள இந்த அப்சர பெண் மற்ற அப்சர பெண்கள் சில பேர் தேவலோகத்திற்கு போய்விட்டார்கள் இந்த பெண் வந்தவுடன் வாலி கேட்டானாம் தந்தையே இந்த பெண்ணை நான் மணந்து கொள்கிறேன் இப்படித்தான் பார்க்கடலிலே இருந்து பேரழகியாக உருவான தாரையை இவன் மணந்து கொண்டான் என்று ஒரு கதை வர்ணிக்கிறது ஒரு சில இராமாயணங்களின்படி தாரை என்பவள் சுசேனன் என்கிற வானரகுல வைத்தியனுடைய மகள் சுசேனன் அல்லது சுஷேனன் என்று அவனுக்கு பெயர் அந்த சுஷேனனுடைய மகள் அவள் பூமியிலே கண்டெடுக்கப்பட்டாள் சுஷேனனால் வளர்க்கப்பட்டாள் என்றும் சொல்வதுண்டு எனவேதான் அவளை அயோனிஜை என்று சொல்லி அவள் ஒரு பெண்ணுடைய கருவில் தோன்றி பிறக்கவில்லை அவள் 
சுயம்பு போல தோன்றியவள் எனவே அவள் அயோனிஜை என்று சொல்லி பஞ்சகன்னிகை பிரார்த்தனையில் அவளையும் ஒருவளாக அங்கீகரிக்கிறோம் பஞ்சகன்னிகை பிரார்த்தனை என்று ஒன்று உண்டு ஒவ்வொரு இந்திய பெண்ணும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலேயும் இந்த ஐந்து பேரை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் என்பதாக கணக்கு யார் ஐந்து பேர் என்றால் அகல்யா திரௌபதி குந்தி தாரா மண்டோதரி அந்த ஸ்லோகம் இப்படித்தான் சொல்லும் அகல்யா திரௌபதி குந்தி தாரா மண்டோதரி ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசினி இவர்கள் மகாபாதகங்களை நாசனம் செய்துவிடக்கூடியவர்கள் எனவே இந்த பஞ்ச கன்யகாம் ஸ்மரே நித்தியம் மகாபாதக நாசினிஹி பஞ்ச பாதகங்கள் என்று சொல்லுவார்களே அந்த பஞ்ச பாதகங்களால் அல்லது மிகப்பெரிய கர்ம வினைகளால் மிகப்பெரிய தீங்குகளால் வரக்கூடிய அந்த துயரங்களை கூட மகாபாதகங்களை கூட இந்த ஐந்து பேரை நினைத்து பார்த்தால் இவர்களை நினைத்து பார்ப்பது நம்மை காப்பாற்றிவிடும் அந்த பாதகங்களிலே இருந்து இவர்கள் நம்மை காப்பாற்றி விடுவார்கள் என்பதாக அந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது சில நேரங்களிலே குந்திக்கு பதிலாக அதிலே சீதையின் பெயர் வரும் அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்யகாம் ஸ்மரே நித்தியம் ஒவ்வொரு நாளும் இவர்களை நினைத்து பார்த்தால் மகாபாதகங்கள் வராது எப்படியாக இருந்தாலும் சீதையோ குந்தியோ தாரை அதிலே கண்டிப்பாக உண்டு இந்த வகையில் பார்க்கடலிலே இருந்து தோன்றிய தாரை வாலி அவளை மணந்து கொண்டான் என்று அந்த கதை தொடர்கிறது வாலியை பற்றிய தகவல்கள் என்று பார்த்தால் பல்வேறு புராணங்களிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் வால்மீகி ராமாயணத்திலேயும் கம்பராமாயணத்திலேயுமே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் வாலிக்கு ஒரு வரம் இருந்தது இந்த வரத்தை வாலிக்கு கொடுத்திருந்தது யார் என்பதிலே கூட சில கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு பிரம்மா கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படும் இல்லை சிவபெருமான் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படும் எப்படிப்பட்ட வரம் என்றால் எதிரிலே யார் வந்து சண்டை இடுகிறார்களோ அவர்களுடைய பலத்தின் பாதி பலம் வாலிக்கு போய் சேர்ந்து விடும் கிட்டுவார் புறக்கிடக்கின் என்கிற அந்த பாடலில் கவி சக்கரவர்த்தி கூட இந்த வர பலத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் வால்மீகியில் நேரடியாக இதை பற்றிய குறிப்பு இல்லை உத்தரகாண்டத்தில் இங்கேயும் அங்கேயுமாக சில குறிப்புகள் தென்படுகின்றன ஆனால் நேரடியாக கிஷ்கிந்தை காண்டத்தில் வாலிக்கு இப்படி ஒரு பலம் இருந்தது என்பதான ஒரு டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் இல்லை கவி சக்கரவர்த்தி அதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் வேறு சில ராமாயணங்களில் இந்த பலம் பாதி பலம் வந்துவிடும் என்பதான அந்த குறிப்பு கிடைக்கிறது கவி சக்கரவர்த்தியின் பாடலில் நல் வலம் என்கிற ஒரு சொல் பிரயோகம் வருகிறது அதை பற்றி குறிப்பிடும்போது நீதியரசர் இஸ்மாயில் அவர்கள் திருமுருகாற்று படையில் வரக்கூடிய சொல் பிரயோகம் அது அதே பிரயோகத்தை கவி சக்கரவர்த்தி பயன்படுத்தி இருக்கிறார் என்று விளக்கம் தருவார் ஆக வாலிக்கு இப்படி ஒரு வரம் இருந்தது இந்த வரத்தை பற்றி நிறைய சர்ச்சைகள் உண்டு அவன் நினைத்தால் மட்டும்தான் அதை பிரயோகம் செய்ய முடியும் இல்லை இல்லை யார் வந்து அவன் எதிரிலே வந்தாலும் அந்த பலம் பாதி போய்விடும் அப்படியானால் அதற்கு பயந்து கொண்டுதான் ராவணன் பின்னாலே தான் வந்தான் முன்னாலே வரவில்லை ராவணனும் வாலியும் சண்டையிட்ட போது ராவணன் பின்னாலே வந்தான் ஆனால் கிட்டுவார் பொற கிடக்கின் என்று வந்திருப்பதனால் பின்னாலே வந்தாலும் சரி முன்னாலே வந்தாலும் சரி வாலி பிடித்து விட்டால் அந்த பலம் போய்விடும் என்று சில பேர் சொல்லுவார்கள் ராவணன் பின்னாலே தான் வந்தான் ஆனால் ராவணனை எடுத்து தன்னுடைய வாலில் கட்டினான் என்கிற போது அந்த பலம் என்ன ஆயிற்று பாதி போயிற்று அவனுக்கு என்றால் போயிருக்க வேண்டும் அதனாலே தான் மிக பலசாலியாக இருந்த ராவணனையே அவன் அமிழ்த்தி விட்டான் இப்படியெல்லாம் இதை பற்றி பல சர்ச்சைகள் உண்டு இப்படி ஒரு வரம் பற்றிய கதை இருக்கிறது தகவல் இருக்கிறது என்பதை மாத்திரம் வைத்துக் கொள்வோம் ராவணனுக்கும் வாலிக்கும் முதலில் பகைமை இருந்தது பின்னர் நட்பு ஏற்பட்டது வாலில் கட்டி அடிக்கும் போது பகைமை அதன் பின்னர் 
வாலிக்கு ராவணன் அச்சப்பட்டான் எனவே வாலி என்ன சொன்னாலும் செய்வான் கிட்டத்தட்ட அது நட்பு போல ஆகிவிட்டது இருந்தாலும் வாலி அதை முழுமையாக அங்கீகரிக்கவில்லை இந்த சென்ஸ் நண்பன்தான் ஆனால் தனக்கு கீழே ஒருபடி கீழே இவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டால் அவன் செய்வான் என்கிற நிலையில் ராவணனை ஒருபடி கீழே தான் வாலி வைத்திருந்தான் இப்படியும் சில தகவல்கள் உண்டு வாலியின் அம்பு தன்னை கொல்லும் என்று ராமர் ஒரு வரம் கொடுத்தார் என்றும் கூட ஒரு கதை உண்டு இது என்ன கதை ராமாவதாரத்தில் ராமனுடைய அம்பு வாலியை கொன்றுவிடுகிறது இல்லையா அதைத்தான் வாலி வதம் என்று பார்க்கிறோம் இது நடந்த பின்னால் ராமர் வாலிக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தாராம் எப்படி உன்னை நான் தகாத முறையில் அழித்து விட்டேன் இப்போ சர்ச்சையே அங்கே தான் தகாத முறையில் அழித்தாரா இல்லையாங்கிறது தான் சர்ச்சையே ஆனால் அப்படித்தான் ராமர் தவறு செய்து விட்டார் என்று எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு ஒரு கிளை கதை உண்டு நான் உன்னை மறைந்திருந்து கொன்றுவிட்டேன் உனக்கு நான் அபச்சாரம் செய்து விட்டேன் எனவே அடுத்த பிறவியில் நீ என்னை கொல்லுவாய் என்று வரம் கொடுத்ததாகவும் அதனால்தான் கிருஷ்ணாவதார காலத்தில் அந்த வாலிதான் ஜரன் என்கிற வேடனாக பிறந்தான் என்றும் ஒரு கதை இந்த ஜரன் என்பவன்தான் ஒரு மான் என்று நினைத்து கொண்டு அம்பு போடுகிறான் பல்கதீர்த்தம் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது இப்போதும் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி கடற்கரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதி சொல்லப்போனால் சோம்நாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி அந்த பல்கதீர்த்த பகுதியில் மான் என்று எண்ணிக்கொண்டு கிருஷ்ணருடைய காலை பார்த்து அது மான் என்று அந்த பாதத்தை பார்த்து அம்பியைதான் அதுதான் கண்ணனுடைய முடிவுக்கு காரணமாக இருந்தது என்று இப்படி ராமாவதாரத்திற்கும் கிருஷ்ணாவதாரத்திற்கும் தொடர்பு படுத்தி வாலிதான் ஜரனாக வந்து பிறந்தான் என்றும் ஒரு கதை உண்டு இந்த கதைகளை எல்லாம் ஒரு பக்கம் வைத்து கொள்வோம் சுக்ரீவன் ராமனிடத்தில் என்ன சொன்னான் என்பதிலே இருந்து வேகமாக ஒரு சூறாவளியாக ஒரு அலசல் இப்போது செய்து பார்ப்போம் வால்மீகி ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய இந்த காட்சி சுக்ரீவன் ராமனிடத்தில் தன்னை பற்றி சொல்வது நமக்கெல்லாம் தெரியும் கவி சக்கரவர்த்தியினுடைய கம்பராமாயணத்தில் சுக்ரீவன் சொல்லவில்லை இதை நீயும் நின் மனையை பிரிந்துளாய் கொலும் என்று ராமன் கேட்டவுடன் உணவு பரிமாறுகிற அந்த குரங்குகளை பார்த்துவிட்டு எல்லாம் ஆண் குரங்குகள் பெண் இல்லை விருந்தோம்பலில் பெண் தானே செய்ய வேண்டும் அவள் செய்யவில்லையே என்கிற நிலையில் நீயும் நின் மனையை பிரிந்துளாய் கொலும் என்று ராமன் கேட்க அப்போது பக்கத்திலே நிற்கிற அனுமன் வாலியை பற்றி சொல்லி அந்த வாலி ருமை எனும் அரு மருந்தையும் வவ்வினான் என்று சொன்னான் இல்லையா இந்த காட்சி வால்மீகத்தில் எப்படி வருகிறது என்றால் அங்கே அனுமன் சொல்லவில்லை சுக்ரீவனே சொல்லுகிறான் உன் மனைவியை பிரிந்திருக்கிறாயா என்று கேட்கவில்லை என்ன இங்கே இருக்கிறாயே இந்த காட்டுப்பகுதியில் வாழ்கிறாயே என்ன காரணம் என்று ராமன் கேட்க உடனே சுக்ரீவன் பேச ஆரம்பிக்கிறான் அகம் வினிகிருதோ ராம சரமி இக பய ஆர்திதக பயத்தினால் நான் இந்த பகுதியில் இருக்கிறேன் சரமி இங்கே நான் திரிகிறேன் ஹிருத பாரியோ வனே த்ரஸ்தோ துர்கம் ஏதத் உபாசிரித்தக இந்த அடர்ந்த காடு கோட்டை போல அடர்ந்திருக்கக்கூடிய வனே துர்கம் இந்த அடர்ந்த காட்டில் நான் அப்படியே அடைக்கலமாகி இருக்கிறேன் இங்கே நான் திரிகிறேன் ஏன் என்றால் பய ஆர்திதக பயம் அச்சம் என்னை விரட்டுவதனால் நான் இங்கே சுற்றி திரிகிறேன் இந்த வன துர்கத்தில் நான் சுற்றி திரிகிறேன் 
என்னுடைய பாரியையை என்னுடைய மனைவியை அபகரித்து கொண்டு விட்டார்கள் என் மனைவி அபகரிக்கப்பட்டு விட்டாள் நான் அவமானப்பட்டுள்ளேன் அகம் வினிகிருதோ நான் அவமானப்பட்டுள்ளேன் என்னுடைய மனைவி அபகரிக்கப்பட்டு விட்டாள் என்று சுக்ரீவனே சொல்லுகிறான் கவி சக்கரவர்த்தி நினைத்து பார்த்திருக்க வேண்டும் ஒருவனே தன்னுடைய மனைவி இன்னொருவனால் அபகரிக்கப்பட்டு விட்டாள் என்று அவனுடைய வாயால் சொல்லுவதற்கு அவனுக்கு அது சங்கடமாக இருக்கும் என்பதனால் அதனை அனுமன் சொல்லுவது போல கவி சக்கரவர்த்தி மாற்றியிருக்கிறார் இதற்கு பின் தொடர்ந்து சொல்கிறான் சுக்ரீவன் என்ன நடந்தது என்பதை சொல்கிறான் ச அகம் த்ரஸ்தோ வனே பீதோ வசாமி உத் பிராந்த சேத்தனக இந்த வனத்திற்குள் நான் பீதியோடு வாழ்கிறேன் அபரிமிதமான பயத்தோடு அச்சத்தோடும் பீதியோடும் வாழ்கிறேன் பிராந்த சேத்தனக என்னுடைய சித்தம் அப்படியே ஏதோ பிரமை பிடித்தது போல பிராந்தி பிடித்தது போல தளர்ந்து போயிருக்கிறது மன பிராந்தி என்பார்கள் அ கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட் நான் கம்ப்ளீட்டாக கன்ஃபியூஸ் ஆகி இருக்கிறேன் இந்த கன்ஃபியூஷனில் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஆற்றல் அதனால் தளர்ந்து போய்விட்டது ஏன் வாலினா நிக்ருதோ பிராத்ரா கிருத வைரச்சராகவ என்னுடைய சகோதரன் வாலி இருக்கிறானே பிராத்ரா பிராத்தா அல்லது பிராத்ரா என்னுடைய சகோதரனான வாலி என்னை விட்டுவிட்டான் என்னை துறந்தான் ஹி டிசோண்ட் மீ அது மாத்திரமல்ல எனக்கு வைரியும் ஆகிவிட்டான் அந்த வாலிதான் என்னுடைய மனைவியை அபகரித்து விட்டான் என்பதை சுக்ரீவன் சொல்லுகிறான் உடனேதான் சுக்ரீவன் இதை சொல்லி முடித்தவுடன் ராமன் பேசுகிறான் உபகார பலம் மித்ரம் விதிதம் மே மகா கபே பெருவானரனே மகா கபியே உபகார பலம் மித்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்பது என்ன தெரியுமா இட் இஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் ஹெல்ப்ஃபுல்னஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்னஸ் இருக்கே அதனுடைய கான்சிக்வன்ஸ் தான் நட்பு நண்பன் எதற்காக இருக்கிறான் உதவிக்கான விளைவாகத்தான் நண்பன் இருக்கிறான் உபகார பலம் மித்ரம் வாலினம் தம் வதிஷ்யாமி தவ பாரிய அபகாரிணம் இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் ராமா டிசைஸ் டு கில் வாலி அட் விச் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சுக்ரீவன் தன்னுடைய மனைவியை வாலி அபகரித்து விட்டான் என்கிற செய்தியை சொன்ன உடனேயே நம்முடைய நட்பு இந்த நட்பு எதற்கு தெரியுமா உபகாரம் செய்வதற்குத்தான் நீ கவலைப்படாதே நான் அந்த வாலியை அழிக்கிறேன் எந்த வாலி தவ பாரிய அபகாரிணம் உன் மனைவியை அபகரித்த அந்த வாலியை அழிக்கிறேன் இப்ப ராமன் ஹஸ் டிசைடட் ஏன் டிசைடட் வாலி சுக்ரீவன் மனைவியை அபகரித்து விட்டான் இதுதான் அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஃபேக்டர் இந்த டெசிஷனை ராமன் எடுத்து விடுகிறான் இன்னும் சொல்லப்போனால் கவி சக்கரவர்த்தியில் நாம் படிப்பதற்கும் வால் வான்மீகத்தில் பார்ப்பதற்கும் ஒரு சின்ன வேறுபாடு இருக்கும் கவி சக்கரவர்த்தியில் எப்படி போகும் இந்த காட்சி நமக்கு தெரியும் விருந்து உபச்சாரம் செய்யக்கூடிய குரங்குகள் நின் மனையை பிரிந்துளாய் போலும் என்று கேட்க அதற்கு பின்னர் அனுமன் எல்லாவற்றையும் சொல்ல அப்படி சொல்லி முடித்து இதை போல ருமை எனும் அருமருந்தையும் வவ்வினான் என்பதை கேட்டவுடன் தான் நின்னை சற்றவர் என்னை சற்றார் நினக்கு உற்றவர் எனக்கும் உற்றார் இது ராமன் சொல்வது வால்மீகத்தில் எப்படி வரும்னா இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறார்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அனுமந்தான் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் சுக்ரீவன் இருக்கிற இடத்திற்கு அழைத்து வருகிறான் கம்பரில் சுக்ரீவன் ஓடுகிறான் அனுமன் வந்து சொல்ல சுக்ரீவன் அங்கே போய் அவர்களை சந்திக்கிறான் ஆனால் வால்மீகத்தில் அப்படி இல்லை 
அனுமன் தன்னுடைய தோள்களில் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் தூக்கி வைத்து கொண்டு வருகிறான் போர்க்களத்தில்தான் அனுமந்தன் தன்னுடைய தோள்களில் ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் தூக்கினான் என்பதில்லை வால்மீகியின் காப்பியத்தை பொறுத்தவரையில் இங்கேயே முதலில் தோள்களில் தூக்கி வைத்து கொண்டு சுக்ரீவன் இருக்கிற இடத்திற்கு வருகிறான் அங்கே வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒருவரை ஒரு சந்திக்கிறார்கள் சுக்ரீவன் அப்படி கையை கொடுக்க ராமனும் தன் கையை கொடுக்க இரண்டு பேரும் ஒருவர் கையை ஒருவர் பற்றி கொள்கிறார்கள் பின்னர் ஒருவரை ஒருவர் ஆலிங்கனம் செய்கிறார்கள் இந்த நிலையில் நாம் நண்பர்கள் என்று பேசும்போது என்னுடைய பகைவர்கள் இனிமேல் உன உன்னுடைய பகைவர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் உன்னுடைய நண்பர்கள் உன்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் என்று அந்த கிராஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதை சொல்வது சுக்ரீவன்தான் உனக்கும் எனக்கும் இனிமேல் நண்பர்கள் ஒருபோல இருப்பார்கள் நம் இருவருடைய பகைவர்கள் என்னுடைய பகைவர்கள் உனக்கும் பகைவர்களாவார்கள் உன்னுடைய பகைவர்கள் எனக்கும் பகைவர்களாவார்கள் என்று சொல்லுவதெல்லாம் சுக்ரீவன்தான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அனுமன் அங்கே நெருப்பு மூட்ட அந்த நெருப்பை சுற்றி அக்னிவலம் வருவார்கள் ராமனும் சுக்ரீவனும் திருமணத்தில் கணவனாகவும் மனைவியாகவும் அன்றைக்கு இணையக்கூடியவர்கள் அக்னிவலம் வருவார்களே அதை போல வேறு எங்கேயும் இப்படி ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்க முடியாது ராமகாதையில் தான் பார்க்கிறோம் நண்பர்கள் முதன் முதலாக ராமகாதையில் பார்க்கிறோம் அதை தொடர்ந்து மற்ற பின்னாலே வந்த சில கதைகளில் இது உண்டு ஆனால் அதற்கு முன்னர் இருந்ததாக தெரியவில்லை நண்பர்கள் இரண்டு பேர் அக்னியை வலம் வந்து நட்பு கொள்வது என்பது இப்படி நட்பு கொண்ட பின்னால்தான் சுக்ரீவன் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறான் எனவே நட்பு பூண்டுவிட்டோம் அந்த நட்பு என்ன என்றால் அது உதவிக்கான விளைவு நான் அந்த வாலியை அழிக்கிறேன் தவபாரிய அபகாரிணம் வால்மீகத்திலே வரக்கூடிய இந்த தெளிவான ஸ்டேட்மெண்ட் வாலினம் தம் வதிஷ்யாமி தவபாரிய அபகாரிணம் கம்பரில் வரக்கூடிய இதே காட்சி எப்படி ருமையனும் அரு மருந்தையும் வவ்வினான் என்று கேட்டவுடன் நின்னை செற்றவர் என்னை செற்றார் நினக்கு உற்றவர் எனக்கு முற்றார் அப்போ ரெண்டுத்திலையும் அந்த கோர் இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான் சுக்ரீவன் மனைவியை வாலி கவர்ந்து கொண்டான் என்பது ராமனுடைய உள்ளத்தை தைக்கிறது இப்போது துளசிதாசனுடைய ராமாயணத்தில் இது எப்படி காட்டப்பட்டிருக்கிறது சுக்ரீவனை சந்திக்கிறார்கள் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் சீதையை தேடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் அனுமனைத்தான் முதலில் பார்க்கிறார்கள் அனுமன் அழைத்து கொண்டு போக சுக்ரீவனை பார்க்கிறார்கள் அப்போது சுக்ரீவன் என்ன பேசுகிறான் நாத பாலி அரு மைன் துவ் பாயி பாலி பாலி என்பது வாலி பாலி அரு மைம் நானும் வாலியும் இரண்டு பேரும் சகோதரர்கள் துவ் பாயி பிரீத்தி ரஹி கச்சு பரணி தாயி எங்களுக்குள்ளே இருந்த பிரீத்தி எங்களுக்குள்ளே இருந்த அன்பு அது போய்விட்டது ந ஜாயி எங்கேயோ போய்விட்டது கச்சுபரணி ந ஜாயி அது ஏதோ பழங்கதையாக போய்விட்டது எங்கே போய்விட்டது என்றே தெரியவில்லை இதன் பின்னர் மாயாவியோடு ஏற்பட்ட சண்டை அந்த சண்டைக்காக வாலி குகைக்குள்ளே போனது குகையிலே இருந்து வாலி வருவதற்கு நெடுநாள் ஆயிற்று வரவில்லை அந்த நிலையில் இரத்தம் மாத்திரம் வந்தது அந்த இரத்தம் வந்ததை பார்த்துவிட்டு மாயாவிதான் வாலியை கொன்றுவிட்டான் என்று நினைத்து கொண்டு நான் வெளியிலே வந்தேன் இதையெல்லாம் சுக்ரீவன் சொல்கிறான் அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இங்கே தரப்படவில்லை காலத்தின் அவகாசம் கருதி ஆனால் இந்த கதை நமக்கு தெரியும் இதையெல்லாம் சொல்கிறான் இதை சொல்லிவிட்டு என்ன நடந்தது வாலி திரும்பி வருகிறான் மாயாவியை கொன்றுவிட்டு வாலி திரும்பி வருகிறான் பாலி தாகி மாறி கிரக ஆவா வாலி என்ன செய்தான் அவனை கொன்றுவிட்டு தாகி மாறி கிரக ஆவா அவனை கொன்றுவிட்டு திரும்பி வருகிறான் வீட்டிற்கு வருகிறான் தேகி மோகி ஜியம் பேதபடாவா அவனுக்கு உள்ளத்தில் பேதம் வன்மம் வந்துவிட்டது 
என்னை பார்த்தவுடன் தேகி மோகி என்னை பார்த்தவுடன் அவனுக்கு உள்ளத்தில் வன்மம் வந்துவிட்டது ரிப்பு சம மோகி மாரேசி அதிபாரி என்னை ரிப்புவாக எண்ண தொடங்கிவிட்டான் ரிப்பு என்றால் எதிரி மோகி ரிப்பு சம மாரேசி அது மாத்திரமில்லை மாரேசி அதிபாரி என்னை கொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்து என்னை எதிரியாகவே பார்க்கிறான் என்னை கொல்ல வேண்டும் எந்த அளவுக்கு என்னை எதிரியாக பார்க்கிறான் என்னை கொல்ல வேண்டும் ரிப்பு சம மோகி மாரேசி அதிபாரி அது மாத்திரமில்லை என்னிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டான் ஹரி லீன்ஹேசி எல்லாவற்றையும் ஹரம் செய்து விட்டான் என்னிடத்திலே இருந்து எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு விட்டான் கவர்ந்து கொண்டு விட்டான் சர்வசு சர்வசு எல்லாவற்றையும் சர்வமும் என்கிறோமே அப்படி சர்வசு அரு நாரி என்னுடைய மனைவி இருக்கிறாளே அவளையும் சேர்த்து எல்லாவற்றையும் அபகரித்து கொண்டு விட்டான் அப்போ இங்கேயும் முக்கியமான விஷயமாக எதை சுக்ரீவன் குறிப்பிடுகிறான் தன் மனைவியையும் வாலி கவர்ந்து கொண்டு விட்டான் அப்போதுதான் ராமன் மீண்டும் இங்கே இது துளசி ராமாயணத்தில் ராமன் சொல்வது சுனு சுக்ரீவ மாரிகவும் பாலிகி ஏகஹீம் பான நான் அவனை என்ன செய்வேன் ஏகஹீம் பான மாரிகோம் அவனை ஒரே ஒரு அம்பால் ஒற்றை அம்பால் அந்த பாலிகி மாரிகும் அவனை கொன்று விடுகிறேன் அவன் எங்கே வேண்டுமானாலும் போகட்டும் பிரம்ம ருத்ர சரணாகத கயேம் ந உபரிகிம் பிராண அவன் பிரம்மாவிடத்தில் போகட்டும் ருத்ரனிடத்தில் போகட்டும் எங்கே வேண்டுமானாலும் போய் சரணாகதி கேட்கட்டும் ஆனால் அவனுடைய பிராணனை அவனால் காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது பிரம்ம ருத்ர சரணாகத கயேம் ந உபரிகிம் பிராண தன்னுடைய பிராணனை அவனால் காப்பாற்றி கொள்ள முடியாது இது துளசி ராமாயணத்தில் ஆக வாலி சுக்ரீவன் மனைவியை கவர்ந்தான் என்பதுதான் மிக மையமான ஒரு தகவலாக நாம் பார்க்க வேண்டிய தகவல் இங்கே நின்றானா அங்கே நின்றானா இவர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சண்டைக்குழிவன் போக முடியுமா கூடாதா இன் வாட் வே டஸ் ராமா ஹாவ் அ ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்பது சில விஷயங்களில் ஜியோகிராஃபிக்கல் டெரிட்ரி வைத்து அல்ல த டெரிட்டரி ஆஃப் தர்மா என்பதை நினைவு வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலே தான் இந்த கதைகள் தே ஆர் ஷெல்ஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் டெரிட்டரிங்கிறதெல்லாம் சில விஷயங்களுக்கு ஷெல் தான் கொல்லக்கூடாது ஒரு மனுஷனா எந்த நாடாக இருந்தாலும் கொல்லக்கூடாது அதுதான் தர்மம் என்பது அது தர்மம் பெரியோர்களே தர்மம் சனாதன தர்மம் என்றால் நிரந்தரமாக இருக்கிற தர்மம் அவ்வளவுதான் அது இந்த தெய்வமா இந்த தெய்வ வடிமமா இல்லை இப்படி தொழுகிற முறையா இந்த நாடா இந்த எல்லையா இந்த இனமா இந்த குலமா இந்த மொழியா இல்லை தர்மம் இஸ் அ யூனிவர்சல் பிரின்சிபல் அதனால தான் அதுக்கு பெயரே எப்படி வந்ததுன்னா சனாதன தர்மம் இந்த தர்மம் என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இந்த தர்மம் என்பது யாரெல்லாம் இதை தர்மம் என்று உணர்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் பொதுவானது உணர முடியாத ஒரு புழு அதற்கு அந்த தர்மம் வராது ஆனால் உணர்கிற நிலையில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் பொதுவானது அதனால தான் வாலியினுடைய அந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் இருக்கே நாங்கள் குரங்கினம் அந்த இடத்துல அது பொருந்தி வராது எப்போ இது சரி இது தப்பு நீ அம்பு போட்டது தப்பு நீ இங்கே நின்னது தப்பு என் தம்பிக்கு பலம் குறைச்சல் அந்த ராவணன் என்ன செய்வான் இவ்வளவு முன்னால் சிந்திக்க முடிகிறது என்றால் தர்மத்தை பற்றிய மற்றவர்களுடைய தர்மத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய உணர்வு உனக்கு இருக்கிறது ராவணன் கிட்ட நீ எப்படி போவ நீ சுக்ரீவனை இப்படி நண்பனாக பாவித்தா என்னை எதிரியாக பாவித்தா இதெல்லாம் வாலி கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அந்த கேள்விகளெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ 
ராமனை பார்த்து வாலி கேட்கிற இந்த கேள்விகள் இந்த கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு உணர்வும் அறிவும் இருக்கும் என்றால் எது தர்மம் எது அதர்மங்கிற உணர்வும் அறிவும் இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் மற்றவர்களுக்கு வரும்போது அந்த உணர்வும் தர்மமும் அறிவும் உனக்கு புரிகிறது ஆனால் தனக்கு வரும்போது இதெல்லாம் எனக்கு இல்லை இது மனித இனத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாலி வானரம் என்று வைத்து கொண்டு பார்க்க வேண்டாம் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹியூமன் டெண்டன்சிஸ் இன்றைக்கு கூட பார்க்கலாம் ஐ ஆம் அபாவ் த லா பட் த லா வில் ஹாவ் டு பி ஃபாலோட் அண்ட் அபாய்டட் பை அதர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் உண்டு இது மனித இனத்தினுடைய ஒரு தன்மை ஒன்று வேண்டாம் சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் தி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துப்போம் எந்த இடத்துல ரோடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாதோ அந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஒன்று இப்படி அப்படி யாராவது போலீஸ்கார் இருக்காரா நாம் சிக்கி சிக்கிப்போமா மாட்டிக்குவோமா அப்படின்னு இப்படி அப்படி பார்த்துட்டு கிராஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம மனசாட்சிப்படி கிராஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் போலீஸ்காரர் நம்மளை பார்க்கலன்னா கிராஸ் பண்ணலாம் அதுவே தப்பு தானே சரி இப்போ அப்படி கிராஸ் பண்ணுறோம் எதிரில் ஒருத்தர் வந்துடுறாருன்னு வச்சுப்போம் ஒரு நண்பர் ஒரு ஹைப்பத்திக்கல் சுச்சுவேஷன் பார்க்கலாம் எதிரில் ஒருத்தர் வந்துடுறார் என்ன நீங்கள் கிராஸ் பண்ணக்கூடாது இங்கே அங்கே இருக்குது பெடஸ்ட்ரியன் கிராஸ் கிராஸிங் அங்கே இருக்குது ஜீப்ரா கிராஸிங் அங்கே வராமல் இங்கே வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு அவர் கேட்டால் உடனே நாம் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா ஆமாம் நீயே வந்த அப்படின்னு அவரை கேள்வி கேட்போம் நாம் ஏன் வந்தோங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவோம் இல்லை கொஞ்சம் அவசரமாக போகணுமா அதனால் வந்த இப்போ அவர் நம்மை கேட்கிறாரே நம்மை கேட்பவர் ஏன் அவர் வந்தார் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துலேயும் பாருங்கள் நம்மை அவர் கேட்பார் அவர் வந்தது தப்பு ஆனால் நம்மை கேட்பார் நாம் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா அவரை குறை சொல்லிட்டு நாம் வந்ததற்கு அவசரம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய காரணத்தை சொல்வோம் அப்போ இந்த மனித மனத்தினுடைய தன்மையே எப்படின்னு கேட்டால் சட்டம் நெறி என்பதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு எனக்கு ஐ எம் அபாவ் லா என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை இந்த தன்மை வாலியினிடத்தில் வருகிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் சரி அயலக இராமாயணங்கள் சிலவற்றில் வாலியினுடைய வரலாறு எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திபேத்திய வடிவங்களை பார்க்கலாம் எல்லா அயலக இராமாயணங்களையும் நாம் பார்க்க முடியாது மீண்டும் கால அவகாசம் அதற்கு கிடையாது என்றாலும் கூட ஒரு எல்லை வைத்து கொண்டு இப்படி பார்க்கலாம் எப்படி என்றால் பாரத தேசத்திலே இருந்து அணுக்கமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் சற்றே எட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் என்று பார்க்கலாம் திபேத்திய வடிவங்கள் திபேத்திய இராமாயணங்களில் இரண்டு இராமாயணங்களை முக்கியமாக சொல்லலாம் துன்ஹுவாங் வேர்ஷன் என்று ஒன்று சொல்லுவார்கள் தி மார்ஸ்டோன் வேர்ஷன் என்று இன்னொன்றை சொல்லுவார்கள் இவை தவிர காவிய தர்ஷனம் என்கிற அந்த நூலுக்கான உரை விளக்கங்களில் ராமாயணத்தை பற்றின ரெஃபரன்ஸ் வருகிறது அங்கே முழுசாக ரெண்டு உரைகளில் முழுசாக ரெண்டு ராமாயண கதை வடிவங்கள் அந்த காவிய தர்சனத்திற்கு விளக்கமாக காட்டப்படுவதற்காக தே ஆர் பீயிங் டிஸ்கஸ்ட் எனவே இந்த நான்கு இராமாயண வடிவங்களையும் நாம் பார்க்கலாம் துன்ஹுவாங் இராமாயணத்தில் ராமன் லக்ஷ்மணன் ரமணன் லக்ஷணன் புற்பலா சூர்பனகையின் பெயர்தான் புற்பலா அவள் தசக்ரீவனின் சகோதரி சீதையை தசக்ரீவன் தூக்கி சென்று விட எங்கேயும் தேடுகின்றனர் சுக்ரீவனை சந்திக்கின்றனர் சுக்ரீவனுக்கும் பாலினுக்கும் சண்டை இதெல்லாம் நம்முடைய இராமாயணத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே தான் சுக்ரீவனை சந்திக்க சுக்ரீவன் பாலி தனக்கு என்ன குறை வைத்தான் தன்னுடைய மனைவியை கவர்ந்து கொண்டான் என்பதை சொல்கிறான் சுக்ரீவனுக்கும் பாலினுக்கும் சண்டை நடக்கிறது ஒத்த போராக நடக்கிறது கவி சக்கரவர்த்தி சொல்லும்போதே கூட அது ஒத்த போர் என்பார் ஒத்த போர் என்கிற போது வாலி தன்னுடைய 
வரத்தை பிரயோகம் செய்தானா என்கிற கேள்விக்குறி வருகிறது சுக்ரீவனிடத்திலே இருந்து அந்த பலத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டானா அப்படி என்றால் சுக்ரீவனுடைய பலம் இதைவிட அதிகமாக இருந்ததா இப்படி எல்லாம் கேள்விகள் வரும் சுக்ரீவனுக்கும் பாலினுக்கும் சண்டை அடையாளம் தெரியவில்லை என்று ராமன் சொல்ல சுக்ரீவன் நீயே வழி சொல் நான் என்ன செய்வது உனக்குத்தான் தெரியுமே நீ புத்திசாலி ஆயிற்று ஏதாவது சொல் என்று கேட்க வாலிலே ஒரு கண்ணாடியை கட்டி கொண்டு சண்டையிடு என்று ராமன் சொல்லி அனுப்ப அதே போல வாலில் கண்ணாடியை கட்டி கொண்டு சுக்ரீவன் சண்டை போட பாலின் என்கிற அந்த வாலியை ரமணன் அழிக்கிறான் இது துன்ஹுவாங் ராமாயணம் இதிலேயே மார்ஸ்டோன் என்று இன்னொரு ராமாயண வடிவத்தை பார்க்கிறோம் இதனுடைய பழைய கால பதிவுகள் அவ்வளவாக கிடைக்கவில்லை பல இடங்களிலே இருந்து இதை பற்றி ஆய்வாளர்கள் தேடி எடுத்து இந்த தகவல்களை நமக்கு தருகிறார்கள் ரமணன் லகுமன் இந்த பெயர் மாற்றங்களையே பார்க்கலாம் அந்தந்த இடங்களுக்கு ஏற்ப அந்த பெயர் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன தசக்ரீவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அவனுடைய மனைவியோடு அவன் மந்தோ என்கிற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவளோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது ஜம்பு தீபத்தில் அழகான ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என்று கேள்விப்பட அவளை காண்பதற்காக ஒரு மானை சிருஷ்டி செய்து அந்த மானை அனுப்புகிறான் அதன் பின்னர் அந்த மானுக்கு பின்னால் அவனே வருகிறான் அந்த மான் ரமணன் லகுமன் சீதை இவர்கள் மூன்று பேரும் காட்டிலே இருக்கிற நிலையில் கதையெல்லாம் அதே போலத்தான் இருக்கிறது காட்டிலே இருக்கிற நிலையில் அந்த மான் வருகிறது ரமணன் அந்த மானை பின்தொடர்ந்து செல்ல சீதை கேட்டாள் என்பதற்காக ரமணன் குரலில் தசக்ரீவன் ஒலி எழுப்புகிறான் அந்த மான் அல்ல தசக்ரீவன் பக்கத்திலே இருந்து ஒலி எழுப்புகிறான் அந்த ஒலியை எழுப்ப வழக்கம் போல அது ராமனுடைய குரல் ரமணனுடைய குரல் என்று சீதை பயப்பட லகுமன் ஒரு வேலி கட்டிவிட்டு அந்த கோடு போடுவதில்லை லக்ஷ்மண் ரேகாவுக்கு பதிலாக ஒரு லக்ஷ்மண் வேலியே லக்ஷ்மண் ஃபென்ஸ் கட்டிவிட்டு லகுமன் போகிறான் அதன் பின்னர் இங்கே தசக்ரீவன் சீதையை தூக்கி கொண்டு போய்விடுகிறான் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் லகுமனும் ரமணனும் தேடிக்கொண்டு வரும்போது சுக்ரீவனை சந்திக்கின்றனர் இதே போல கதை ஓடுகிறது சண்டையில் அடையாளம் தெரியவில்லை வாலுக்கு பதிலாக சுக்ரீவன் நெற்றியில் கண்ணாடியை கட்டி கொண்டு சண்டையிடுகிறான் பாலின் மீது ரமணன் அம்பேகிறான் இறந்து விழுவதற்கு முன்னால் அங்கே அந்த வடிவத்தில் துன்ஹுவாங் வடிவத்தில் வாலின் இறந்து போகிறான் என்பதோடு முடிந்து விடுகிறது அந்த காட்சி ஆனால் இங்கே இறந்து விழுவதற்கு முன்னால் பாலின் ராமனை குற்றம் சொல்கிறான் ரமணனை பார்த்து குற்றம் சொல்கிறான் நீ தவறாக என்னை கொன்றுவிட்டாய் என்றெல்லாம் குற்றம் சொல்கிறான் அதன் பின்னர் இறந்து விழுகிறான் அப்படி கீழே விழுகிற அவனுடைய சடலத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவனுடைய மனைவி பனிமலைக்கு செல்கிறாள் இப்படி அந்த ராமாயணம் சொல்கிறது காவிய தர்சனத்திற்கு உரைகள் அந்த உரைகளில் சங்கஸ்ரீ உரை என்று ஒன்று இருக்கிறது அதிலே சங்கஸ்ரீ ராமாயண வடிவம் ஒன்று காணப்படுகிறது இன்னொரு ராமாயணமாக இன்னொரு வடிவத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த சங்கஸ்ரீ வடிவத்தில் என்ன நடக்கிறது இந்த கதை முழுமையாக புரிய வேண்டும் என்பதற்காக குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் அந்த கதையின் மாற்றங்கள் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த மாற்றங்களையும் சேர்த்து இங்கே தருகிறேன் ஒரு சின்ன குழந்தை அந்த குழந்தையை பூமியிலே பார்க்கிறார்கள் விவசாயிகள் அந்த குழந்தையை வளர்த்து பெண் குழந்தையை வளர்த்து ரமணனுக்கு திருமணம் செய்து தருகின்றனர் ரமணன் அந்த பகுதியில் இருக்கிற அரசருடைய மகன் அவளுடைய பெயர் ரோல் நெட்மா ரோல் நெட்மா என்றால் அந்த அவள் ஏர் முனையிலே கிடைத்தவள் சீதை என்கிற அந்த பெயருக்கும் கூட வடமொழியில் ஏர் முனை கலப்பை முனை என்றுதான் பொருள் இது திபேத்திய மொழியில் ரோல் நெட் மா அவள் அந்த குழந்தை நெட் என்பது அந்த ஏர் முனை கலப்பையின் முனை நுதி என்பார்களே அந்த நுதி அதுதான் நெட் அந்த ரோல் நெட் மா திருமணத்தின் போது அவளுக்கு சீதை என்று ரமணன் பெயர் சூட்டுகிறான் தந்தை தான் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய இளைய மனைவியின் மகனுக்கு பட்டம் சூட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ரமணனை நீ மூத்தவன்தான் இருந்தாலும் நான் வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டும் எனவே 
நீ கானகம் போய்விட்டு வா என்று பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கானகம் அனுப்புகிறான் ஜம்பு துவீப அழகி இந்த சமயத்தில் தான் இவர்கள் கானகத்தில் இருக்கும்போது ஜம்பு துவீபத்தில் ஒரு அழகி இருக்கிறாள் என்று தசகிரீவன் அங்கே பார்த்துமே அதே போல அந்த கதை தசகிரீவனுக்கு செய்தி கிடைக்க அவனுக்கு ராவண தசகிரீவன் என்றே பெயர் அவன் வந்து தூக்கி போய்விடுகிறான் தேடிக்கொண்டே ரமணன் வரும்போது ஒரு துர்நாற்றம் வீசுகிற நீரோடை அது என்ன நீரோடை என்று தேடிக்கொண்டே ஏன் இவ்வளவு துர்நாற்றம் என்று பார்க்கும்போது அது ராஜ்யத்திற்காக சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு குரங்குகள் அவர்களுடைய வியர்வையால் உருவான நதிதான் இவ்வளவு துர்நாற்றம் வீசுகிறது பாருங்கள் இங்கே ஒரு செய்தி மறைமுகமாக சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி இன்டர்பிரிட்டேஷன் தட் வி ஜென்ரலி திங்க் இஸ் கிவன் இல்லை அது ஒரு ஸ்டோரி நதி ஏன் துர்நாற்றம் வீசுகிறது ராஜ்யத்திற்காக மண்ணுக்காக சண்டை போட்டு கொள்ளும் போது அது இட் இஸ் நாட் வெரி ஃப்ராக்ரண்ட் இட் இஸ் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் இந்த விஷயத்தை அது நாசூக்காக சொல்கிறது அந்த நாசூக்கான விஷயத்தை தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை ராஜ்யத்திற்காக சண்டையிட்டு கொள்வது இவர்களுடைய வழக்கம் என்று அந்த கதையை முடித்துவிடக்கூடாது த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி எப்படி போக வேண்டும்னா நாட் தி தி சர்ஃபஸ் த ஷெல் மேட்டர் தட் லைஸ் இன் த ஸ்டோரி பட் தி கோர் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி வில் ஹாவ் டு பி இன்டர்பிரிட்டட் இப்போ ராஜ்யத்திற்காக இந்த குரங்குகள் வியர்வை பெருக்க அதனால் ஏற்பட்ட நதி அந்த சமயத்தில் அங்கே ஒரு பெண் குரங்கு நிற்கிறது இவர்கள் தேடிக்கொண்டே வந்து அந்த நதியை மாத்திரம் பார்க்கிறார்கள் அந்த நதிக்கரையில் ஒரு பெண் குரங்கு அவள் தான் இந்த சண்டைக்கான காரணத்தை சொல்கிறாள் என்ன காரணம் என்றால் இதற்கு முன்னாலே இருந்த அரசர் முதுமையால் இறந்து விட்டார் இப்போது இந்த இரண்டு பேருக்கும் வாரிசு சண்டை நடக்கிறது சொல்லிவிட்டு அந்த பெண் குரங்கு சொல்கிறாள் இந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்த என் பிள்ளை அவனுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உதவ வேண்டும் அப்படி நீங்கள் உதவினால் நீங்கள் இப்போது என்ன எதற்காக வந்தீர்கள் என்று அவள் கேட்க இவர்களும் காரணத்தை சொல்கிறார்கள் மனைவியை தேடிக்கொண்டு வந்தேன் என்று ராமன் சொல்ல அந்த சீதையை தேடுவதற்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் ஆனால் என் பிள்ளையை காப்பாற்றுங்கள் என்று அந்த பெண் குரங்கு கேட்கிறது சரி என்று ஏற்றுக்கொண்டு இவர்கள் போகிறார்கள் போனால் அந்த இரண்டு குரங்குகளும் அங்கே சண்டை போடுகின்றன சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கும் போது இவள் தன்னுடைய மகனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கேட்கிறாள் அந்த மகனை சரியாக அடையாளம் காண முடியவில்லை அப்போது அந்த பெண்ணிடத்திலேயே சொல்லி உன்னுடைய மகனை ரெண்டு முறை சண்டை நடக்கிறது ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அடையாளம் தெரியல செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் அடையாளம் தெரியல தேர்ட் ரவுண்ட் வரும்போது இவன் சொல்லி அனுப்புகிறான் ரமணன் உன் மகனிடத்தில் ஒரு கிழிஞ்சலை கட்டி கொள்ள சொல் என்று சொல்ல கிழிஞ்சலை கட்டி கொண்டு அந்த மகன் சண்டைக்கு போகிறான் அந்த கிழிஞ்சல் இல்லாத குரங்கை ரமணன் அழிக்கிறான் இதில் இந்த கதையில் ஒரு சின்ன ஃபுட் நோட் மாதிரி ஒரு செய்தியை அந்த ஆசிரியர் கொடுக்கிறார் அன்று தொடங்கி குரங்குகளெல்லாம் கிழிஞ்சலை எடுத்து தங்களுக்கு ஆபரணங்களாக அணிந்து கொண்டன ஏனென்றால் ராமனுடைய அருள் சுக்ரீவனுக்கு கிழிஞ்சலை கட்டி கொண்டதனால் கிடைத்தது இப்போது ஒரு குரங்கு இறந்து விட்டது இல்லையா பெயர் கூட சொல்லவில்லை இந்த இரண்டு குரங்குகளின் பெயரை அங்கே சொல்லவில்லை சங்கஸ்ரீ வடிவத்தில் இறந்த குரங்கினுடைய தாய் வருகிறாள் வந்தவள் என்ன கேட்கிறாள் என்னுடைய மகன் இறந்து விட்டானே என்று அழுது கொண்டே வருகிறாள் வந்தவள் நீதான் ரமணனா என்று கேட்கிறாள் ஆமாம் என்று ரமணன் சொல்ல ஆமாம் எனக்கு தெரியும் ரமணனுடைய அம்பு அழித்துத்தான் தீரும் ரமணனுடைய அம்பு தவறு செய்தவர்களை அழித்துத்தான் தீரும் எனக்கு தெரியும் அது மாத்திரமில்லை ரமணனுடைய அம்பால் அழிந்தவர்கள் மேன்மையான குடும்பங்களில் மீண்டும் பிறப்பார்கள் அந்த வகையில் என்னுடைய மகனும் நல்ல பிறப்பெடுப்பான் எனவே நான் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் எனக்கு உன் மீது எந்த கோபமும் இல்லை என் மகனுக்கு நல்ல பிறப்பு கிடைக்கும் அவன் இதற்குள் நல்ல பிறப்பை எடுத்திருப்பான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த சடலத்தை தூக்கி கொண்டு அவள் போய்விடுகிறாள் இப்போ இங்கே எப்படி ஒரு சின்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷனை கொண்டு வருகிறார் இந்த ராமாயண கதையை யார் இயற்றினார்களோ அவர் அந்த தாய் எந்த வாலி இறந்தானோ அந்த வாலியினுடைய தாயே கூட தவறு செய்தவர்களை ராமனுடைய அம்பு அழிக்கும் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறாள் என்றால் எங்கேயோ அந்த வாலி தவறு செய்தான் என்பதற்கு ஒரு அப்ரூவலை இந்த கதை கொண்டு வருகிறது இந்த கதை நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கவில்லை அதை தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சங்கஸ்ரீ வடிவம் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கவில்லை இட் இஸ் அ கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் மென்ஷன்ட் இன் தி வியாக்கியானா ஆஃப் காவிய தர்ஷனம் அதனால் அங்கே வரும்போது அதில் அப்ரிட்ஜாக கூட இருந்திருக்கலாம் தெரியாது ஆனால் இதிலேயும் கூட ஏதோ ஒரு 
சிக்னிஃபிகன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிறது இதே காவிய தரிசன திபேத்திய உரையில் ரிங்ஸ்பன் ஸ்பா என்கிற அந்த வடிவம் சங்கஸ்ரீ வடிவம் போல ஸ்பன்ஸ்பா வடிவம் என்று ஒரு வடிவம் அதிலே பார்க்கிறோம் அறக்க அரசில் அழகான ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தாள் அவளால் அந்த அறக்க அரசாங்கத்திற்கு அழிவு வரும் என்று சொல்லப்பட்ட போது தாமிர பேழையில் வைத்து அவளை தண்ணீரில் விட்டுவிட அந்த தண்ணீரிலேயே வந்து கடல் அலைகளிலே வந்து அவள் பூமிக்கு வந்து விடுகிறாள் விவசாயிகளால் வளர்க்கப்படுகிறாள் ரமணனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்படுகிறாள் அந்த ஏர் முனையில் கிடைத்தவள் என்பதனால் அவள் பெயர் ரோல் நெட்மா தந்தையால் ரமணன் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் கானகம் அனுப்பப்படுகிறான் இதற்கு ரமணனுடைய ஆசயசிய மகத்துவம் என்று இந்த வடிவம் பெயர் சொல்கிறது ஆசயசிய மகத்துவம் அதாவது அவனுடைய தர்மம் அவனுடைய ஆசிரம தர்மம் பித்ருவாக்கியத்தை பரிபாலனம் செய்ய வேண்டும் என்பதும் தன்னுடைய முன்னோர்களுக்கு மேன்மை சேர்க்க வேண்டும் என்பதும் தன்னுடைய ஆசாபாசங்களை எல்லாம் துறந்து விட்டு கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும் என்பதும் அவனுடைய மகத்துவம் அவனுடைய ஆசிரம மகத்துவம் ஆசயசிய மகத்துவம் என்று இதற்கு பெயர் இதை சொல்லிவிட்டு இதிலேயே அடுத்தது வருகிறது விபூத்தர் மகத்துவம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அதை கொண்டவன் ராவணன் விபூத்தர் மகத்துவம் என்றால் என்ன விபூதி லீலா விபூதி என்பார்கள் விபூதி என்றால் வாட் யூ சி கடவுளுக்கு வரும்போது அதை நித்திய விபூதி லீலா விபூதி என்று சொல்லுவது வழக்கம் இந்த இடத்தில் விபூதி என்கிற போது அந்த விபூத்தர் என்கிற போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லௌகீகம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ப்ராவஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராவஸ் இந்த மகத்துவம் கொண்டவன் ராவணன் அப்போ மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கொண்டவன் ரமணன் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கொண்டவன் ராவணன் அசுரன் என்றாலே ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஒன் ஹூ ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அதுதான் அசுரன் அசுரர்களுக்கு ராஜசம் இருக்கும் என்றால் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இங்கே சத்துவம் இருக்கும் ஆனால் அதை விட அந்த மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக அதனால தான் தேவர்கள் என்றார்கள் அசுரர்கள் தேவர்கள் என்கிற போது தேவர்கள் திவ்யமானவர்கள் என்றால் திவி ஒளி படைத்தவர்கள் எப்போ ஒளி கிடைக்கும் வி ஆல்வேஸ் ஏ என்னுடைய மனசுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்து விட்டது இல்லையா மனசுக்குள்ள வெளிச்சம் ஒளிமயமான எதிர்காலம் என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது தான் ஒளிமயமான எதிர்காலம் எதிரில் தெரிகிறதுன்னா வெளிச்சமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை என் உள்ளத்தில் தெரிகிறது அப்போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே வெளிச்சம் வந்தவர்கள் தேவர்கள் உள்ளுக்குள்ளே வெளிச்சம் பற்றி கவலைப்படாமல் அப்படியே வெளியில் இருக்கிற ஃபிசிக்கல் ப்ராவஸ் மாணிக்க வாச்சகர் சொல்லுவாரே ஊனினை சுருக்கி உள் ஒளி பெருக்கி அந்த உள் ஒளி பெருக்குகிற தன்மை தான் ஆசயசிய மகத்துவம் ஆனால் உள்ளொளி பெருக்காமல் புற வலிமையில் பெருமைப்பட்டு கொள்வதுதான் விபூத்தர் மகத்துவம் இந்த ராவணனுடைய தங்கை அவளுக்கு ஸ்லாபயத்மா என்று பெயர் அவள் மான் வடிவம் அடிக்கிறாள் ஏனென்றால் அந்த பெண்ணை பிடிக்க வேண்டும் ரமணனே கூடத்தான் இருக்கிறான் ரமணனும் ரோல் நெட்மாவும் தான் கனகத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போது அந்த மான் வரி வருகிறது அந்த மான் வேண்டும் என்று அவள் கேட்க அவளை சுற்றி ஒரு வெளிச்ச சுவர் எழுப்பிவிட்டு பாருங்கள் ஆசயசிய மகத்துவம் எப்படி வருகிறது வெளிச்ச சுவர் எழுப்பிவிட்டு இதை கடக்காதே இதை கடந்தால் உனக்கு உயிர் இருக்காது உயிர் இழந்து விடவாய் என்று சொல்லிவிட்டு ரமணன் போய்விடுகிறான் அவள் அந்த வெளிச்ச சுவரை கடக்கவில்லை அங்கே சன்னியாசி வந்து பிக்ஷை கேட்கும்போது அவள் போடுவதற்கு தயங்குகிறாள் இதை கடந்து என்னால் வர முடியாது என்று உள்ளே போய் விடுகிறாள் அப்படியே மண்ணோடு ராவணன் அவளை தூக்கி விடுகிறான் மண்ணோடு தூக்கி விடுகிறான் கவி சக்கரவர்த்தியினுடைய அந்த பிரதிபலிப்பை அங்கே பார்க்கிறோம் மண்ணோடு தூக்கி விடுகிறான் பின்னர் தேடிக்கொண்டே ரமணன் வருகிறான் அப்போதுதான் வெப்பமாக ஒரு நீரோடை இங்கே துர்நாற்றம் வீசுகிற நீரோடை இல்லை வெப்பமான ஒரு நீரோடையை பார்க்கிறான் அந்த நீரோடை என்னென்றால் ராஜ்யத்திற்காக சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிற பேப்ளே மற்றும் சுக்ரீவ என்கிற இரண்டு பெயரால் இரண்டு குரங்குகளால் உருவான நதி அப்போது சுக்ரீவனுக்கு உதவுகிறான் 
இதே போல இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே அடையாளம் தெரியாத போது சுக்ரீவன் நெற்றி கண்ணாடியை கட்டி கொண்டு போக நெற்றி கண்ணாடியால் அடையாளம் தெரிகிறது சுக்ரீவன் வாலி இறந்த பின்னால் பேப்ளே இறந்த பின்னால் தன்னுடைய மந்திரி ஹனுமந்தா என்பவனை அழைத்து அவனுடைய உதவி கொண்டு சீதையை தேடுவதற்கு முற்படுகிறார்கள் என்று இந்த ஸ்பன்ஸ்பா வடிவம் சொல்லுகிறது ஆக சின்ன 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 கதை மாற்றங்கள் திபெத்துக்கு போன போது அங்கே இருக்கிற சின்ன 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 கதை மாற்றங்கள் பெயரிலே சில மாற்றங்கள் பதினான்கு ஆண்டுகள் காணகம் என்பது பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு பேரும் சண்டையிட்டு கொள்ளுவதில் ராஜ்யத்திற்காக சண்டையிட்டு கொள்கிறார்கள் வாரிசு சண்டை என்றெல்லாம் வந்தாலும் த கோர் ரிமெயின்ஸ் த சேம் இல்லையா வாலி வதம் இல்லை என்பது போல எந்த ராமாயணமும் பக்கத்திலே நெருக்கமான பகுதிகளிலே நமக்கு இல்லை அண்டை பகுதிகளிலே உண்டா என்று கேட்காதீர்கள் அங்கேயும் கூட இல்லை அங்கேயும் கூட எப்படியோ அந்த வாலிவதை இருக்கத்தான் செய்கிறது வாலிவதை எல்லா ராமாயணத்திலும் இருக்கிறது இதைத்தான் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கதையிலே மாற்றம் செய்யும் போது நம்முடைய காவிய கர்த்தாக்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படவில்லை ராவணன் ராமன் என்கிற அந்த மேஜர் ஏரியாஸில் மாற்றம் இல்லை சின்ன 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 கதை மாற்றங்களை கொண்டு வந்தபோது நம்முடைய காவிய கர்த்தாக்கள் கவலைப்படவில்லை காரணம் இட் இஸ் த ஷெல் அந்த ஷெல்லுக்கு பச்சை கலர் அடித்தா என்ன செவப்பு கலர் அடித்தா என்ன கருப்பு கலர் அடித்தா என்ன என்று அங்கே சின்ன 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 மாற்றங்களை விட்டுவிட்டார்கள் அந்தந்த கால தேசத்திற்கு ஏற்ப அந்த மாற்றங்கள் வந்திருக்கின்றன ஆனால் உழுக்குள்ள இருக்கிற கோரை அவர்கள் யாருமே மாற்றலை இப்போ பர்மாவில் இருக்கக்கூடிய ராமவத்து மியன்மார் ராமவத்து என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கலாம் கிஷ்கிந்தையில் பாலி என்பவன் இருக்கிறான் என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது இந்த கதையினுடைய இரண்டாவது பகுதி முதல் பகுதி தசகிரி எப்படி பிறந்தான் என்பதையெல்லாம் சொல்கிறது இரண்டாவது பகுதி பாலி என்பவன் கிஷ்கிந்தை கித்கிந்தா என்கிற அந்த பகுதியில் ஆட்சி நடத்துகிறான் பாலிக்கும் தசகிரிக்கும் நட்பு இருக்கிறது இத்தனைக்கும் சொல்லப்போனால் தசகிரி முதலில் பாலி இடத்தில் சண்டைக்கு வருகிறான் ஆனால் பாலியினால் வெற்றி கொள்ளப்படுகிறான் அதன் பின்னர் தசகிரி அவனிடத்தில் அடங்கி உடங்கி இருக்கிறான் அந்த தசகிரிக்கும் பாலிக்கும் தசகிரி என்பது தசக்ரீவன் அதுதான் தசகிரி பாலிக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறான் துகீக் என்று பெயர் அந்த துகீக் என்பவனை பாலி விரட்டுகிறான் ராமனும் லக்கனும் கியோ மரத்தடியில் அவர்கள் தேடிக்கொண்டே வருகிறார்கள் ராமனுடைய மனைவியை தேடிக்கொண்டே வரும்போது கியோ என்கிற மரத்தடியில் துகீக்கை சந்திக்கிறார்கள் ராமனுக்கும் துகீக்கும் உடன்பாடு ஏற்படுகிறது பாலியை ராமன் அழிக்கிறான் என்று ராமவத்து சொல்கிறது ஆக அண்டை பகுதியாக இருக்கிற மியன்மாரில் ஏறத்தாழ அதே ராமாயணத்தை தான் பார்க்கிறோம் நாட் எனி சேஞ்ச் எனி மேஜர் சேஞ்ச் எக்ஸப்ட் அந்த பெயர்களில் சுக்ரீவன் என்பது துகீக் சுக்ரீக் என்பது துகீக் என்று மாறி வருகிறது வாலி அந்த வங்காளத்தன்மை பெறும்போது வட கிழக்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை பெறும்போது அது சற்றே பாலி என்று வருகிறது தாய்லாந்திலே இருக்கக்கூடிய ராம்கியன் ராம் கீர்த்தி என்றும் அழைக்கப்படுகிற அந்த ராம்கியன் இதன்படி ஃப்ரா நராய் நாராயணன் என்பதுதான் நராய் என்று வருகிறது ஃப்ரா ஃப்ரா என்பது மரியாதை அடைமொழி ஒரு ஆணுக்கான மரியாதை அடைமொழி இன்னும் சொல்லப்போனால் அன்புள்ள என்று பொருள் தரும் பிலவெண்ட் அதே போல் பெண்ணுக்கு மரியாதை அடைமொழி என்பது நங் ஒரு மேன்மைக்குரிய பெண் அல்லது பெண்மணி என்கிற அந்த பொருளை தரும் ஃப்ரா நராயின் அவதாரம்தான் இந்த கதை என்கிறது ராம்கியன் ஃப்ரா ராம் ஃப்ரா நாராயின் அவதாரம் நாராயணனின் அவதாரம் ஃப்ரா லக் ஃப்ரா புரோட் ஃப்ரா ஷதருத் பரதந்தான் புரோட் ஷத்ருகுணன் ஷதருத் இந்த லக் புரோட் ஷதருத் மூன்று பேரும் நாராயின் கைகளிலே இருக்கக்கூடிய பலவிதமான ஆயுதங்களின் அவதாரங்கள் ஆக சங்கும் சக்கரமும் ஆதிசேஷனும் என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே அதை அப்படியே ஏறத்தாழ அதே லாங்குவேஜில் அதே ஸ்பிரிட் அண்ட் டோனில் ராம்கியன் கேப்சர் செய்கிறது சொனக் ஜனக் என்பதுதான் சொனக் சொனக் என்பவரின் மகள் நங்சீதா 
குச்சி குந்தி அந்த குச்சி என்பவள் இருக்கிறாள் அவளால் கானகவாசம் நேர்கிறது அதே கதைதான் கதையில் மாற்றமில்லை சூர்பனகைக்கு சம்மனகா என்று பெயர் காட்டிலே இருக்கும்போது சம்மனகா வருகிறாள் தோற்சகன் தசக்ரீவனுக்கு தான் தோற்சகன் என்று பெயர் சற்றே அந்த மொழியில் மாற்றம் பெறுகிறது தச என்பது தொஷ தொத் என்று மாறுகிறது தோற்சகன் பார்க்கலாம் இதற்கும் கூட அந்த அந்த பகுதி மொழிகளிலே எல்லாம் ஆ என்று நாம் சொல்லுவது ஓ என்கிற அந்த சப்தத்தில் வரும் ரவி என்பதை ரொபி என்பார்கள் இல்லையா அதுபோல தோற்சகன் நங் சீதாவை அபகரித்து செல்கிறான் ஃப்ரா இன் ஃப்ரா அதித் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கதை மாற்றத்தை பார்க்கிறோம் ஒரு சின்ன மாற்றம்தான் கோதம் என்று ஒருவன் ஒரு அரசன் அந்த கோதம் என்பவனுடைய மனைவிக்கு கல அச்சனா என்று பெயர் இந்த கல அச்சனா என்பவள் கோதமுக்கு தெரியாமல் ஃப்ரா இன் என்பவனோடும் இருக்கிறாள் ஃப்ரா அதித் என்பவனோடும் இருக்கிறாள் அவர்கள் வருகிறார்கள் அவளோடு இருந்துவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் ஃப்ரா இன் என்பதுதான் இந்திரன் ஃப்ரா அதித் என்பது ஆதித்யன் சூரியன் ஆக ஃப்ரா இன் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய மகன் ஃபாலி திரத் அவன்தான் வாலி ஆதித்யன் மூலமாக பிறக்கக்கூடிய மகன் சுக்ரிப் கோத்தமுக்கு இது தெரியாது கோத்தம் இவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்றே நினைத்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த கோத்தமுக்கு ஒரு நாள் சந்தேகம் வருகிறது இவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இல்லையோ என்கிற சந்தேகம் வருகிறது அந்த சந்தேகத்திற்கு ஹவு டு டெஸ்ட் என்று நினைத்து அந்த இரண்டு மகன்களை பிடித்து பக்கத்தில் ஓடக்கூடிய ஒரு ஆற்றில் அமிழ்த்துகிறான் அப்படி அமிழ்த்தும் போது அவர்கள் அந்த தண்ணீரிலே இருந்து மேலே வர முடியாமல் குரங்குகளாக மாறிவிடுகிறார்கள் ஆக இவர்கள் தன்னுடைய மகன்கள் இல்லை அப்படித்தான் அவர்கள் குரங்குகளாகிறார்கள் இல்லை என்றால் ஒரிஜினலாக அவர்கள் குரங்குகள் இல்லை கோத்தமும் சரி அச்சனாமும் சரி குரங்குகள் இல்லை அவர்கள் குரங்குகள் ஆகிவிடுகிறார்கள் யாரு ஃபாலி திரத்தும் சுக்ரிப்பும் காட்டிற்குள் ஓடிவிடுகிறார்கள் அப்படி ஓடி அங்கே இருக்கும்போது இறைவனை வழிபடுகிறார்கள் அப்படியே வழிபட்டு கொண்டு சுற்றி திரிந்து வரும்போது கித்கின் கிஷ்கிந்தை கித்கின் என்கிற அந்த பகுதியை அவர்கள் தங்களுடைய இடமாக ஆக்கிக்கொண்டு அங்கே இருக்கிற குரங்குகளுக்கு அவர்களே தலைவர்களாக மாறிவிடுகிறார்கள் இதற்கு இடையிலே மிக சிறப்பாக வழிபாடு செய்கிறான் அந்த ஃபாலி திரத் ஆகவே ஃப்ரா இஷுவன் ஃப்ரா இஷுவன் என்றால் ஈஸ்வரன் ஃப்ரா இஷுவன் என்கிற சிவபெருமான் அந்த ஃபாலி திரத்துக்கு ஒரு திரிசூலம் தருகிறார் அந்த திரிசூலம் கையில் இருந்தால் அடுத்தவர்களுடைய வரம் அந்த பலம் இவனுக்கு வந்துவிடும் என்பதாக சுக்ரிப் நன்றாக வழிபாடு செய்ய அவன் தவம் இருக்க அவனுக்கு தாரா என்கிற ஒரு பெண் பரிசாக தரப்படுகிறாள் இவனுக்கு திரிசூலம் அவனுக்கு பெண் அந்த பெண்ணைத்தான் இப்போது ஃபாலி அபகரித்து விடுகிறான் இதே ஃபாலி குரங்குகளுக்கு தலைவனாக ஆட்சியில் அமர்ந்தவுடன் என்ன செய்கிறான் தோற்சகனிடத்தில் சண்டைக்கு போகிறான் தோற்சகன் இவனை விட வலிமையில் குறைந்தவனாக மாறிவிடுகிறான் தோற்சகன் மனைவி நங் மந்தோ மண்டோதரிக்குத்தான் மந்தோ என்று பெயர் தோற்சகன் மனைவி நங் மந்தோவையும் இந்த ஃபாலி அபகரித்து விடுகிறான் அப்படி அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய மகன்தான் உங்கொட் என்கிற அங்கதன் இதற்கு இடையில் கல அசனாவுக்கும் கோத்தமுக்கும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு மகள் அந்த மகளுக்கு ஸ்வஹா என்று பெயர் அந்த ஸ்வஹாவின் மகன்தான் ஹனுமன் என்பதாக அந்த கதை போகிறது இப்படி சில மாற்றங்கள் சற்றே எட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் சில மாற்றங்கள் வந்திருந்தாலும் கூட அந்த மெயின் ஏரியா மாறவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமில்லை இந்த கதை இன்னொன்றை வலியுறுத்துகிறது இந்த கதை மாற்றம் எப்படி போகிறது எதை வலியுறுத்த அது முயற்சி செய்கிறது என்றால் இந்த ஃபாலி ராவணனையும் விட்டு வைக்கவில்லை அப்படியானால் இவனுடைய குணம் அப்படி என்பது போல அல்லது இவன் செய்கிற தவறு இன்னும் அவன் இப்படித்தான் தப்பு பண்ணினா என்று என்டார் செய்வது போல போகிறது பெரியோர்களை இதைத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை வைத்து முக்கியமான கண்டென்ட்டை விட்டுவிடக்கூடாது 
சில நேரங்களில் ஷெல் மாற்றங்கள் கண்டென்ட்டுக்கு உதவி செய்வது போல இருக்கின்றன சில சமயங்களில் கண்டென்ட்டுக்கு உதவி செய்யாதது போல வெளியிலே இருக்கக்கூடிய ஷெல் மாற்றங்களாக இருக்கலாம் அதை மாத்திரம் வைத்து கொண்டு கண்டென்ட்டை விட்டுவிட முடியாது என்பதை நம்முடைய காவிய கர்த்தாக்கள் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார்கள் லாவோசிய ராமகதைகள் முக்கியமாக இரண்டு லா ராமகதைகள் லாவோஸ் ராமாயணத்தில் இருக்கின்றன ஒன்று ஃப்ராலக் ஃப்ராராம் இன்னொன்று குவே துவராபி இந்த இரண்டையும் சற்றே பார்க்கலாம் குவே துவராபியை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்தில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கூடுதலான கதை மாற்றங்கள் இங்கே வரக்கூடும் ஒன்று இரண்டாவது இந்த குவே துவராபி என்பது நாம் முன்னமே பார்த்தோம் எப்போது என்றால் துந்துபியோடு சண்டை வந்ததே வாலிக்கு அப்போது துவராபி என்பது துந்துபி என்கிற அந்த பெயரனுடைய ஒரு மருவிய வடிவம்தான் அந்த காட்டு எருமையாக துந்துபி வருகிறானே அந்த துந்துபி ராமாயணம் மொத்தத்திற்கும் ஒரு சின்ன பகுதி தான் காட்டெருமை கதை காட்டெருமையாக வந்து வாலியோடு சண்டை போடுவது ஆனால் அந்த சின்ன ஒரு பகுதியை வைத்து கொண்டு ராமாயணம் மொத்தத்திற்குமே குவே துவராபி என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்களே குவே துவராபி என்பார்கள் இல்லை என்றால் குவே துவராபி என்பார்கள் இப்படி பெயர் வைத்திருக்கிறார்களே என்றால் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது லாவோஸ் பகுதியிலே காட்டெருமைகள் அதிகம் அவர்கள் அன்றாடம் பார்க்கக்கூடிய அந்த காட்டெருமை அவர்களுக்கு அதனால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் இவையெல்லாம் அந்த மக்களை ஈர்த்ததனால் அந்த காட்டெருமை வரக்கூடிய பகுதிகளை அவர்கள் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்த்திருக்கிறார்கள் அந்த பெயரையே சூட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த பகுதியை கொஞ்சம் இப்படித்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் எண்ணியிருக்கிறார்கள் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் தெற்காசிய பகுதிகளில் ஏற்பட்ட அரசியல் பொருளாதார சூழல்கள் இந்த உணர்வுகளை செல்வாக்கு செலுத்தியிருக்கும் மாற்றியிருக்கும் என்பதையும் நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் லாவோஸ் வியட்நாம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இருக்கக்கூடிய காலம் வரை அந்த கொலோனியல் ஈரா என்பார்களே அந்த காலம் வரைக்கும் இவையெல்லாம் சேர்ந்து தேவர் கால்ட் இண்டோ சைனா இண்டோ சைனா என்றுதான் அந்த பகுதிக்கு பெயர் வியட்நாம் கம்போடியா லாவோஸ் தாய்லாந்து இவையெல்லாம் வியட்நாம் இவையெல்லாம் இண்டோ சைனா என்று அழைக்கப்பட்டன உலக போருக்கு பின்னர்தான் இந்த பகுதிகள் தனித்தனியாக தனி நாடுகளாகவே இவை பிரிந்தன எனவே அந்த உலக போர் காலகட்டம் உலக போரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சில ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் இவையெல்லாம் அந்த மக்களை பாதிக்கப்பட்டு பாதித்து அந்த உணர்வுகளும் சில இடங்களில் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் என்று எண்ணப்படுகிறது வால்மீகியில் இல்லாத சில சம்பவங்களையும் இங்கே பார்க்க முடிகிறது அவால்மீகம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள் மொத்தத்தில் லாவோஸ் மக்கள் கொஞ்சம் கேளிக்கை விரும்பிகள் அவர்கள் சந்தோஷமாக சிரித்து உல்லாசமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் சண்டையில் கொஞ்சம் வேகம் காட்டக்கூடியவர்கள் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கு நம்முடைய இளைஞர்கள் சில சமயத்தில் ஒரு திரைப்படம் பார்க்கும்போது அங்கே யாராவது அடித்தா இங்கேருந்து அடி என்று சொல்லுவது போல அந்த சண்டையை வேடிக்கை பார்க்கக்கூடிய தன்மை சற்றே சிரித்து உல்லாசமாக இருக்கலாம் என்று எண்ணக்கூடிய தன்மை அதனாலே தான் சண்டை காட்சிகள் நிறைய திரும்ப திரும்ப வரும் சின்ன சின்ன சண்டை காட்சிகள் கூட இந்த ராமாயணங்களில் பெருசுப்படுத்தப்பட்டு காட்டப்பட்டிருக்கும் ஏன் இவ்வளோ பெரிய சண்டை நடந்ததா நமக்கு தெரியாதே நம்முடைய ராமாயணத்தில் இல்லையே என்றால் அங்கே அதை அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக சொன்னால் அவர்கள் அதிலே ஒரு ஒரு கேளிக்கை கண்டார்கள் எனவே இதையெல்லாம் இந்த உணர்வுகளெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ராமாயணங்களை பாதித்திருக்கின்றன என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஃப்ராலக் ஃப்ராராம் என்பதை பார்க்கலாம் இதிலே கதை மாற்றங்கள் மிகுதி சற்று எட்டத்தில் போகும்போதும் அங்கே இருக்கிற ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வரும்போதும் கதை மாற்றங்கள் அதிகப்படுகின்றன ஏன் கதை மாற்றங்கள் வருவதற்கு என்ன காரணம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் கதை மாற்றங்கள் முக்கியமில்லை கோரை நாம் விட்டுடக்கூடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும் கதை மாற்றங்களுக்குள்ளே போயிட்டே இருந்தோம்னா ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கு ஏற்ப அந்த கதை மாறிக்கொண்டே போகும் அப்போது ஒரே கதையை எடுத்துக்கொண்டு எதற்காக திரும்ப 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 இந்த காவிய கர்த்தாக்கள் பாடினார்கள் இவர்களுக்கு என்ன வேறு கதையாக கிடைக்கவில்லை அப்படின்னா இவர்கள் வேறு எதையும் சொல்கிறதுக்கு பாடினார்கள் அந்த ஷெல் அவ்வளோதான் 
ஆனால் என்னாச்சு ஷெல் வேறு பகுதிகளுக்கு போகும்போது அது மாற்றங்களை அடையும் ஏன் மாற்றங்களை அடையும் இப்படி எடுத்துப்போம் வால்மீகத்தை நேரடியாக படித்தாவோ இல்லை கம்பரை நேரடியாக படித்தாலோ கிடைக்கக்கூடிய உணர்வு வேறு வென் யூ ட்ரான்ஸ்லேட் யூ கேன் அட் த மோஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் த ஸ்டோரி ஆர் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்லேட் சர்டன் பேசஞ்சஸ் ஆனால் மொத்த உணர்வும் கிடைக்குமா தமிழில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓமை அழகு கிடைக்குமா வார்த்தையினுடைய அலிட்ரேஷன் கிடைக்குமா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற அலிட்ரேஷன் கிடைக்குமா அந்த சந்தஸ் கிடைக்குமா அப்போது மொத்தத்தில் ஒரு சமரியாகத்தான் அந்த கதை ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகும்போது போகுமே தவிர அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய சின்ன 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 நுவான்சஸ் போகாது அதனால் என்னாகும் கதை மாத்திரம் வரும்போது அந்த கதையில் அந்த பகுதிக்கு ஏற்ப சில மாற்றங்கள் வரும் அப்போது சில நேரங்களில் அந்த மாற்றங்கள் நம்முடைய கண்ணுக்கு பெருசாக தெரியும் உள்ளே இருக்கிற கோர் நமக்கு தெரியாமல் போய்விடும் நாம் என்ன பண்ணிடுறோன்னா வித் அ வெஸ்டர்ன் அவுட்லுக் இந்த கதையை வைத்து கொண்டு இதில் இப்படி இருக்கே காகம் பேசியதே நரி பேசியதே ஒன்றை எண்ணி பார்ப்போம் கதைங்கிற ஃபார்மேட் கதைங்கிற ஷெல் அந்த ஷெல்லில் சில லாஜிக்கை பயன்படுத்த முடியாது பாட்டி வட சுட்டா காக்கா தூக்கி கொண்டு போச்சு காக்கை பேசுமா நரி பேசுமா காக்கை பேசுகிற மொழி நரிக்கு புரியுமா நரி பேசுகிற மொழி காக்கைக்கு புரியுமா இல்லை இந்த ரெண்டு மொழியும் நமக்கு புரியுமா அப்போ இதில் காக்கை பேசுமா காக்கையோட லாங்குவேஜ் என்ன காக்கை எந்த லாங்குவேஜில் பேசியது அது சொன்ன அந்த வார்த்தையை நரி தவறாக புரிந்து கொண்டது நரி எப்படி அங்கே வந்து நின்றது நரி சொன்ன வார்த்தையை காக்கை இது வேண்டாம் இது தேவையில்லை என்ன வேணும் திருட்டு சொத்து தங்காது என்கிற அந்த கோர் கான்செப்ட் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டுமே தவிர த ஷெல் முக்கியம் இல்லை இந்த ஷெல்லை வைத்து கொண்டு ரிசர்ச் பண்ணுவது என்பதும் ஷெல்லை வைத்து கொண்டு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவது அதுக்கு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் என்று பெயர் வைப்பது என்பதும் இட் இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் தி ஓரியன்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்திய ஸ்ட்ரக்சரில் கண்டிப்பாக கிடையாது ஓரியன்டல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் கிடையாது இந்த ஓரியன்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் கூட ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனால் கதை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு விட்டன ஃப்ரா லக் ஃப்ரா ராம் இந்திரன் மனைவி அவளுக்கு சுசாதா சுஜாதா நங் சுஜாதா அவள் தான் சீதையாக பிறக்கிறாள் காரணம் என்னன்னா மகாபிராம் என்பவனுடைய வடிவம்தான் ராவணன் இந்த மகாபிராம் யார்னா பிரம்ம நிலை பிரம்மா அந்த பிரம்மாவினுடைய பேரன் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கதை என்ன சொல்கிறது அந்த மகாபிராம் தான் இப்படி பிறந்தான் அவன் என்ன செய்தான் அவன் இந்திரனுடைய மனைவி சுசாதாவிடத்தில் தவறாக நடந்து கொள்ள முற்பட்டான் அவளுக்கு கோபம் வந்து உன்னை நீ பூமியில் போய் பிறப்பாய் உன்னை அழிப்பதற்கு நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் அந்த சுசாதா தான் ராவணனுக்கே மகளாக சீதையாக பிறக்கிறாள் அந்த குழந்தைய மடியில் வச்சு விளையாடுகிறான் அப்பா அவனுக்கு பெயர் அவன் பூமியில் வந்து பிறந்துட்டான் அவனுக்கு என்ன பெயர்னு கேட்டால் ஹஃபனாசுவன் ராவண அசுரன் அசுவன் என்பது அசுரன் அந்த ஹஃபனாசுவன் குழந்தைய மடியில் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்போது ஜோசியர்களெல்லாம் வருகிறார்கள் இந்த குழந்தையினால் ஆபத்து வரும் என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டு மூன்று முறை அப்படி சில நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன எனவே அந்த குழந்தையை தூக்கி எடுத்து கடலுக்குள் வீசி விடுகிறான் அப்படி கடலுக்குள் வீசப்பட்ட அந்த குழந்தை எங்கேயோ வந்து ஒரு சின்ன பொய்கையில் வந்து விழுகிறாள் அந்த பொய்கையிலிருந்து சனக ரிஷி இங்கே ஜனகர் என்பவர் சனக ரிஷி அந்த சனக ரிஷியால் கண்டெடுக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறாள் கடைசியில் அந்த பக்கத்தில் அவள் வளர இந்த பக்கத்தில் என்ன நடக்கிறது வாரணாசி நகோன் பாருங்கள் வாரணாசி நகரம் என்பது போல அந்த கதையில் வரக்கூடியது வாரணாசி நகோன் அந்த வாரணாசி நகோனில் தத்தரத் என்பவர் ஆட்சி நடத்துகிறார் அவருடைய மகன்கள்தான் ஃபாலக் ஃபாலாம் அந்த 
இந்த பக்கத்தில் இவர்கள் வளர்கிறார்கள் அந்த பக்கத்தில் சீதை வளர்கிறாள் இதற்கிடையில் மூன்றாவதாக ஒரு கதை நுழைகிறது கோதம ரிஷி என்று ஒருவர் இருக்கிறார் இவர் தானே ஒரு பெண்ணை உருவாக்குகிறார் அந்த பெண் தான் நங் காயஸ்ரீ காயஸ்ரீ என்றால் காயம் என்றால் உடல் உடல் அழகாக இருக்கக்கூடியவள் நங் காயஸ்ரீ காயஸ்ரீக்கும் கோதம என்கிற அந்த ரிஷிக்கும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஃபொங்சி அழகான ஒரு பெண் அவளுக்கு ஃபொங்சி என்று பெயர் அழகிய அன்பே என்று அதற்கு பொருள் இதற்கிடையில் கோதமருக்கு தெரியாமல் காயஸ்ரீயை ஃப்ரா அதித் வந்து சந்திக்க அதனால் சுக்ரி பிறக்கிறான் காயஸ்ரீயை கோதமருக்கு தெரியாமல் ஃப்ராச்சான் வந்து சந்திக்க ஃப்ராச்சான் என்பது சந்திரன் அது ஆதித்யன் சூரியன் இது சந்திரன் அந்த சந்திரன் வழியாக பிறக்கக்கூடியவன் தான் ஃபாலிச்சான் என்கிற பாலி என்கிற வாலி மகன்களிடத்தில் கோதமர் கோதமருக்கும் இது தெரியாது கோதமர் பிரியமாக இருக்கிறார் மகன்களிடத்தில் அந்த மகளுக்கு எப்போ பார் நீங்கள் மகன்களுக்கே ஓரவஞ்சனை செய்கிறீர்கள் என்று கோபம் வருகிறது ஒரு நாள் அவள் இந்த ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆதித் வந்ததும் சான் வந்ததும் நான் பார்த்தேன் யாரோ ரெண்டு பேர் வந்தார்கள் என்று சொல்லிவிடுகிறாள் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நடுநாள் யோசிக்கிறார் ஒரு நாள் சரி பார்க்கலாம் மூன்று குழந்தைகளையும் ஆற்றிலே வீசுகிறேன் என்று வீசுகிறார் யார் திரும்பி வருகிறார்களோ அவர்கள் மாத்திரம்தான் என்னுடைய பிள்ளை என்று எண்ண மகள் மாத்திரம் திரும்பி வருகிறாள் மகன்கள் வரவில்லை அந்த மகன்கள் அப்படியே ஏதோ நீந்தி சென்று குக்குதவடி என்கிற இடத்தை அடைகின்றனர் அந்த குக்குதவடி என்பதுதான் கித்கின் என்று ஆகப்போகிறது இதற்கு இடையில் ஃப்ராலக் ஃப்ராலாம் ஃப்ரா ராம் என்றும் சொல்லலாம் ஃப்ராலாம் என்றும் சொல்லலாம் இந்த இரண்டு பேரும் அங்கே தந்தை சொல்ல கானகம் செல்கிறார்கள் நங் அப்படி விஸ்வாமித்திரரோடு கானகம் சென்றது போல அங்கே முதலில் கானகம் செல்கிறார்கள் அப்போது ஜனக ஆசிரமம் ஜனக ஆசிரமம் வர அந்த ஜனகர் ரிஷியாக இருக்க ஆசிரமம் வர அங்கே வில்லை தூக்கினால்தான் நங் சீதாவை மணக்கலாம் என்று அந்த ரிஷி சொல்ல வில்லை தூக்கி நிறுத்துகிறான் ஃப்ரா லாம் அந்த கல்யாணத்திற்கு ராவணனும் வருகிறான் இதெல்லாம் நடந்து முடிந்து விடுகிறது இவர்கள் திரும்பி வர மறுபடியும் காட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறார்கள் கானகம் போவது மான் வருவது ஹஃபனாசுவன் ஏமாற்றுவது ஷடாயு வந்து சண்டை போடுவது இதெல்லாம் அப்படியே நம்முடைய ராமாயணம் போலவே இருக்கிறது அந்த குக்குதவடி என்கிற கிட்கின் பகுதியில் இவர்கள் சீதையை தொலைத்து விட்டு தேடிக்கொண்டே வரும்போது உப்பு நீர் கண்ணீர் ஆறு வருகிறது என்ன இது கண்ணீர் ஆறு என்று பார்த்தால் அங்கே ஃபாலிச்சான் உட்கார்ந்து கண்ணீர் வடித்து கொண்டிருக்கிறான் இதில் என்ன வேடிக்கை பெயர் மாறிவிடுகிறது இளைய பிள்ளை ஃபாலிச்சான் மூத்த பிள்ளை சுக்ரிப் ஆக சுக்ரிப் தவறு செய்தவனாகவும் ஃபாலிச்சான் நல்லவனாகவும் காட்டப்பட சுக்ரிப் அழிக்கப்படுகிறான் இதற்கு இடையில் ஒரு சின்ன கதை இது சம்படி வாண்டட் டு ஜஸ்டிஃபை எவ்ரி திங் ஏன்னா அந்த கதையை மாத்திரம் பார்த்தோன்னு வையுங்களேன் அந்த தர்மத்தை விட்டு விட்டு கதையை மாத்திரம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா கதையில் எங்கேயோ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ராமன் மறைந்திருந்து கொன்றது சரியா தப்பா எனவே ராமனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாமா ஒன்லி வென் தெர் இஸ் அ ஸ்டோரி நாட் தி தர்மா இன்சைட் அப்போ என்ன ஆகிறது இங்கே இடையில் இவர்கள் இந்த இரண்டு சகோதரர்களும் கல்யாணத்திற்கு முன்னாலேயே ஓர் இடத்துக்கு போகிறார்கள் எங்கேயோ விளையாடுவதற்கு போகிறார்கள் ஒரு மரம் இருக்குது மரத்துக்கு இந்த பக்கம் விளையாடினா மனிதர்களாகவே இருப்பார்கள் மரத்துக்கு அந்த பக்கம் போயிடுறான் ஒருத்தன் யார் ராம் மாத்திரம் அந்த பக்கம் போகிறான் லக் சொல்கிறான் போகாத போகாத வான்னு கூப்பிடுறான் ராம் மாத்திரம் அந்த பக்கம் போகிறான் குரங்காக மாறுறான் அப்போது அவன் கொஞ்ச நாளைக்கு குரங்காகவே இருக்கிறான் இந்த பக்கத்திலிருந்து லக் அவனை இந்த பக்கம் வா இந்த பக்கம் வா இந்த பக்கம் வா வந்தால் மறுபடியும் மனிதனாகி விடுவாய் என்று அழைக்க பார்க்கிறான் ராம் அதை கவனிக்கவே இல்லை இதற்கிடையில் என்னாச்சு தெரியுமா இந்த மூன்று குழந்தைகளையும் ஆற்றில் போட்டாரா இல்லையா கோதமர் அப்படி போட்டபோது ரெண்டு பிள்ளைகள் திரும்பி வரல பெண் மாத்திரம் வருகிறாள் இந்த பெண் வீட்டுக்கு வரா வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த கோதமருடைய மனைவி இருக்காளே அவளுக்கு கோபம் என்னை காட்டி கொடுத்து விட்டாய் இங்கே நடந்த அந்த உண்மையை உன் தந்தை இடத்தில் காட்டி கொடுத்து விட்டாய்ன்னு அவ கோபப்பட்டு அந்த பெண் குழந்தைய குரங்காகும்படி சபித்து விடுகிறாள் ஆக அந்த பொங்சி என்கிற அந்த குரங்கு இருக்கிறதே 
குரங்காக மாறிப்போன அந்த பெண் அவள் அதே மரத்திற்கு வருகிறாள் கதை எப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் ஏதோ அப்படியே ஜீபூம்பா போட்ட போல் இருக்கிறது இல்லையா இந்த பெண் இந்த பொங்சி குரங்கு அங்கே வருகிறது அந்த நேரத்தில் ஃபாலாம் குரங்கும் பொங்சி குரங்கும் கணவன் மனைவியாக வாழுகின்றன அதற்கு இடையில் ஃபாலாம் ஒரு நாளைக்கு எப்படியோ தப்பிச்சு இந்த பக்கம் அந்த மரத்தோட இந்த பக்கம் வரும்போது மறுபடியும் மனித வடிவம் ஹி கோஸ் பேக் அண்ட் த ஸ்டோரி கண்டினியூஸ் தேர் இங்கே இந்த ஃபொங்சிக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த குழந்தை தான் ஹனுமோன் அந்த ஹனுமோன் அதற்கு பின்னர் வந்து உதவி செய்ய போகிறான் என்று வருகிறது இந்த கதை குழப்பம் சுக்ரிப் ஃபாலிச்சான் பெயர் மாற்றம் இதெல்லாம் நிறைய குழப்பங்கள் அது மாத்திரம் இல்லை இதோடு அந்த குழப்பம் நிற்கலை நம்ம வாரணாசி நகோன் அந்த பகுதியை ஆள்பவர் தத்தரத் அவருடைய மகன்கள் தான் ஃப்ரா லக் ஃப்ரா லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த காசிராஜா தத்தரத் இருக்காரே அவருக்கு ஒரு இளைய சகோதரர் அவர் தான் காசிராஜா அவர் தான் வாரணாசி நகோன் தத்தரத் வாரணாசி காசி பக்கத்தில் பக்கத்தில்னு இந்த இளைய சகோதரருக்கு விருநகக் என்று பெயர் இந்த விருநகக் இன்னொரு பகுதியை ஆளுகிறார் அவர் ஆளுகிற பகுதி இந்த பத்தனக்கோன் அந்த இந்த பத்தனக்கோன் நக்கோன் அப்படின்னாலே ஒரு நகரம் என்பதாக பொருள் கொள்ளலாம் இந்த பத்தனக்கோன் அந்த பகுதி தான் இலங்கை இந்த இந்த பத்தனக்கோன் நகரை ஆளக்கூடிய விருநகக்கு கை கால் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறான் அவன் தான் லூம்லு அந்த லூம்லு தான் பின்னால் வளர்ந்து பூதாகாரமாக ஹஃபனாசுவன் என்று ஆகிறான் ஆக ஏதோ ஒரு விதத்தில் உறவை ஏற்படுத்துவது போல ராமன் அந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கத்தில் ராமன் யார் தத்தரத்தினுடைய மகன் இந்த பக்கத்தில் தத்தரத்தின் சகோதரன் மகன் ஹஃபனாசுவன் என்று எங்கேயோ ஒரு லிங்க் அது மாத்திரம் இல்லை தேர் ஆர் பீன் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் அட்டம்ப்ட் டு மேக் போத் வாலி அண்ட் சுக்ரிப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதனால் தான் கோத்தமருடைய மகன்கள் எப்படி வருகிறது பாருங்கள் கோத்தம ரிஷி காயஸ்ரீ அவர்களுடைய மகன்கள் ஆற்றில் தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறம்தான் அவர்கள் மாறி போகிறார்கள் என்பது போல அந்த கதை வருகிறது அவர்கள் குரங்காக கூட மாறலை இந்த கதைப்படி அவர்கள் மனித வடிவத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் சுக்ரிப்பும் ஃபாலிச்சானும் மனித வடிவத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த குரங்கு இல்லை இது குரங்கெல்லாம் வந்து பேசுமா இந்த கேள்வி தான் வந்துருந்துருக்கணும் குரங்கெல்லாம் வந்து பேசுமா மனிதர்களுக்கு குரங்கு உதவி செய்யுமா அப்போ இது குரங்கு இல்லை இவர்களும் மனிதர்கள் என்பது போல அந்த ஒரு ட்ரயல் அந்த ஒரு முயற்சியில் இந்த கதை ஏகப்பட்ட குழப்பங்களை இங்கே சந்தித்து விடுகிறது இதே லாவோஸ் நாட்டில் குவே துவராபி என்று இன்னொரு ராமாயணம் இதில் கூட இதே மாதிரியான சில குழப்பங்களை பார்க்கலாம் காசிராஜா தத்தரத் என்று பெயர் இல்லை தத்தரத் வரப்போகிறார் அவருக்கு முன்னால் தத்தரத்துக்கு அப்பா அவருக்கு தப்பரமென்சுவன் என்று பெயர் அவருக்கு மூன்று மகன்கள் பாருங்கள் இப்போ எப்படி வருகிறது கதை தெர் இஸ் அன் அட்டம் டு லிங்க் எவ்ரி திங் மூன்று மகன்கள் இந்த மூன்று மகன்களில் மூத்த மகன் தத்தரத் அந்த தத்தரத் தான் காசியின் இணைய அரசராக அப்பாவோடையே இருக்கார் இந்த அப்பா என்ன பண்ணுறாருனா மிச்ச ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் வேறு இடம் கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா சண்டை வரும் ராஜ்யத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி விருன்லகன் அதுதான் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய லங்கா அந்த பகுதியை ஆளக்கூடிய மகனாக இரண்டாவது மகன் விருன்லங் லகனை அனுப்பிவிடுகிறார் கடைசி மகன் விருபக்கன் அப்படின்னு ஒருத்தா இருக்கான் அந்த விருபக்கனுக்கு தான் குருரத்தனக்கோன் குருரத்தனக்கோன் அப்படிங்கிற பகுதி அதுதான் கிஷ்கிந்தை விருபாக்ஷ என்று சொல்லுகிறோமே அந்த விருபக்க என்கிற பெயரோடு அது ஒத்து வருகிறது அப்போ இந்த இடத்துலையே தெர் இஸ் அன் அட்டம்ப்ட் இந்த மூன்று குடும்பங்களும் ஒன்றுக்கொன்று உறவினர்களாக இருந்தவர்கள் இது ஏன் வந்திருந்திருக்கணும் ஒரு காலகட்டத்தில் பல நூற்றாண்டுகள் இண்டோ சைனா என்று வந்த காலகட்டத்திலேயும் சரி அதற்கு முன்னாலேயும் கூட சரி இந்த பகுதியெல்லாம் ஒன்றாக இருந்து இவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேடி கொண்டு போய் அல்லது வேறு இடத்திலே இருந்து இவர்கள் மீது படையெடுப்பு வந்து இப்படிலாம் வந்தபோது அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களும் நம்முடைய உறவினர்கள் தான் 
நம்முடைய உறவினர்கள் தான் அந்த பகுதியில் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கிறோம் அந்த பகுதியில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படி ஏதோ ஒரு உணர்வினால இந்த கதையிலேயே இப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் இதை ஆய்வு செய்தவர்கள் இந்த ஒரிஜினல் மேனஸ்கிரிப்ட்ஸ் எடுத்து ஆய்வு செய்தவர்கள் அதைத்தான் சொல்கிறார்கள் இப்படி நாடு ஒரு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு பெயர்கள் சொன்னாலும் கூட இவர்கள் ஆதியில் ஒன்றாக இருந்தவர்கள் என்பதை நினைவுபடுத்துகிற விதத்தில் இவர்கள் இந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் ஒன்று என்று இந்த கதைக்குள்ளேயே புகுத்தி இருக்கிறார்கள் சரி இதையெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு ஷற்றே ராம வாலி உரையாடலையும் அது தொடர்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் பின்னோக்கி காணலாமா இது வாலி பேசுவது முதலில் இருக்கிற பாட்டு பெயர் உர வலிக்கவும் மிடுக்கியில் பெற்றியார் அயர் உரல் உற்றதை நோக்கி யான் அது தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது நான் தானே பார்க்கடலையே கடைந்தேன் என்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் அவனிடத்தில் இருக்கிறது உள்ளுக்குள்ள எங்கேயோ ஐ ஆம் த கிரேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் உட்கார்ந்திருக்கிறது அதன் பின்னர் ராம அம்பு தன்னை தாக்கியவுடன் அவன் பேசுகிறான் வில்லறம் துறந்த வீரன் தோன்றலால் பேச ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாலேயே நகை வர நான் உட்கொண்டான் இந்த பாட்டை படித்தவுடன் ஆஹா வாலி எப்படிப்பட்ட வீரன் என்று எல்லோரும் கொதித்து எழுவோம் ஆனால் ஒன்றை எண்ணி பார்ப்போம் அம்பு பாஞ்சிருக்கு அந்த அம்பை இப்படி கையில் எடுத்து பார்க்கும்போதே இல்லறம் துறந்த நம்பி எம்மனோர்க்காக மன்னிக்க வேண்டும் அது தம்பி அல்ல நம்பி என்று இருக்க வேண்டும் இல்லறம் துறந்த நம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள் வில்லறம் துறந்த வீரன் அப்படின்னா இவனுடைய மனைவி தூக்கி கொண்டு போகப்பட்டு விட்டாள் என்பதை அந்த வில்லில் இருக்கிற ராமநாமத்தை பார்த்தவுடனேயே வாலி நினைவு கொள்கிறான் என்றால் இதற்கு முன்னால் நடந்தது வாலிக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லறம் துறந்த நம்பி என்று ஏன் எண்ண வேண்டும் இவனுடைய மனைவி அகப அபகரிக்கப்பட்டு விட்டாள் வாலி நோஸ் தட் அதை வைத்து கொண்டு வில்லறம் துறந்த வீரன் சொல்லறம் துறந்திலாத சூரியன் மரபு என்றெல்லாம் பேசுகிறான் இது அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அந்த விஷயத்தை அவன் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய தார்மிக் வழியில் ஹேண்டில் பண்ணாமல் அது எனக்கு தெரியும் ஐ நோ திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இவன் என்னிடத்தில் தானே வர வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு நடந்து கொண்டது போல தெரிகிறது இல்லறம் அவனுக்கு சிதைந்து விட்டது என்பதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் சரி அடுத்தது என்ன பேசுகிறான் இறை திரம்பினால் என்னே இடிந்துள்ளோர் இயற்கை என்னின் முறை திரம்பினால் என்று மொழிகின்ற முகத்தான் இந்த பாட்டு தான் ரொம்ப அழகு வாலி சொல்றது முதல் ரெண்டு லைன் நீல கலரில் இருக்கிறது கவி சக்கரவர்த்தி சொல்றது இறை திரம்பினால் என்னை இடிந்துள்ளோர் இயற்கை என்னின் முறை திரம்பினால் எனக்காக என்னை கொள்றதுக்காக வீர முறையை விட்டுவிட்டான் என்று வாலி சொல்லும்போது மறை திரம்பாத வாய்மை மன்னர்க்கு மனுவில் சொல்லும் துறை திரம்பாமல் காக்க தோன்றினான் மனு நெறியையும் உண்மையையும் தர்மத்தையும் எந்த விதத்திலேயும் திரம்பாமல் பிறழாமல் காக்க தோன்றியவனான ராமன் அவன் முன்னால் வந்து தோன்ற அப்ப கவி சக்கரவர்த்தி அங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு கொடுக்கிறார் இவன் ஆயிரம் பேசுவான் ஆனால் வந்து நிற்பவன் யார் தெரியுமா முறை திறம்பாதவன் கவி சக்கரவர்த்தி ஏன் இந்த இடத்துல அதை போடணும் கவி சக்கரவர்த்தி எப்படி அந்த மொழியை போடுகிறார் வந்து நிற்கிற ராமன் யார் தெரியுமா முறை திறம்பாமல் எதையும் செய்யக்கூடியவன் அத பரிகாசத்துக்காக கவி சக்கரவர்த்தி அங்க போடல வாலி இப்படி பரிகாசம் பண்ணினாலும் இவன் யார் தெரியுமா என்பதை நமக்கு காட்டுகிறார் இது ரொம்ப பிரபலமான அந்த வாலியினுடைய குற்றச்சாட்டு இல்லையா வாய்மையும் மரபும் காத்து மண்ணுயிர் துறந்த வள்ளல் தூயவன் மைந்தனே நீ பரதன் முன் தோன்றினாயே 
இதை சொல்லிட்டு என்ன சொன்னான் தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ சுக்ரீவனை காத்து தீமையை நீயே செஞ்சுட்டேன்னா அது தீமை இல்லைன்னு ஆயிடுமா அப்படிங்கிறத நீ கேள்வி இப்போ இந்த கேள்வி வாலிக்கு பொருந்துமா அடுத்தவனை பார்த்து கேட்குறானே நீ தீமை பண்ணால் அது கரெக்டாப்பா வாலி நீ தீமை செய்தால் அது சரியா வலிமை மிக்கவன் என்பதனாலும் பலசாலி என்பதனாலும் சுக்ரீவனுக்கு நீ தீமை இழைத்தாயே அது சரியா தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆகுமோ அது தீங்கு இல்லைன்னு ஆயிடுமா இதே கல்வியை வாலியை நோக்கி கேட்கலாமா அடுத்தது என்ன சொன்னான் திண்மை அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துள்ளார் போல் தெரிந்து கொண்டு தெரியாதது போல இப்படியெல்லாம் செய்யலாமா என்று கேட்டானே வாலிக்கும் தெரிந்திருந்து தெரியாதது போல செய்கிறானே இது நியாயமா இப்ப அடுத்தது என்ன சொல்றான் பாருங்கள் ஆவியை ஜனகன் பெற்ற அன்னத்தை அமிழ்தின் வந்த தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் அப்படின்னா கூட சீதை இல்லை ஜனகன் பெற்ற அன்னம் அவள் பிரிக்கப்பட்டு விட்டாள் இவ்வளவையும் தெரிந்து வைத்து கொண்டு எப்படி அது மெலியவர் பாலதேயோ ஒழுக்கமும் விழுப்பம் தானும் வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ இது வாலி ராமனை பார்த்து கேட்பது வலியவர் மெலிவு செய்தால் வலிமை மிக்கவனாக பத்து தலையனையே கட்டி போடக்கூடிய வலிமை மிக்கவனாக இருக்கிற இந்திரன் மகன் வாலி மெலியவன் என்பதனால் சுக்ரீவனுக்கு தீங்கு செய்தல் வலியவர் மெலிவு செய்தால் வசையும் உண்டோ புகழ்தானோ என்று கேட்கும்படியாகத்தானே இருக்கிறது இந்த தருணத்தில் ஒன்றை எண்ணி பார்க்க தோன்றுகிறது இதுவரை தோன்றவில்லை இப்போது தோன்றுகிறது பெருமக்களே சுக்ரீவன் கண்ணாடியை கட்டி கொண்டு சண்டைக்கு போனான் என்று ஒரு காட்சி வந்தது பார்த்தோம் இல்லையா அயலக ராமாயணங்களில் கண்ணாடியில் நம்முடைய பிம்பம் தெரியும் ஒருவேளை சுக்ரீவன் தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்த்து என் பிம்பம் இஸ் ஓகே அதுதான் அங்கே சிக்னிஃபிகன்ஸோ வாலி தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்க்காமல் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் இல்லையா வாலி தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்க்கவில்லை வாலி தன்னுடைய பிம்பத்தை பார்த்தால் கண்ணாடியை வைத்து கொண்டு பார்த்தால் கேட்கிற கேள்வி ராமனுக்கு இல்லை அந்த கேள்வி திரும்பி வரும் வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழன்றி வசையும் உண்டா என்கிற கேள்வி இவனுக்கே திரும்பி வரும் இதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வி கேட்டான் நீ என்னை செய்தது ஈதி எனில் இலங்கை வேந்தன் முறையலை செய்தான் என்று முனிதியோ இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் முறை இல்லாமல் செய்தது மூணு விஷயம் எடுத்துப்போம் இலங்கை வேந்தன் முறை இல்லாமல் செய்தான்கிறது அவனுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவனோட ஸ்டேட்மெண்ட் இலங்கை வேந்தன் முறையலை செய்தான் என்று அவங்ககிட்ட நீ கோபப்பட முடியுமா என்னை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டியே என் மேல் அம்பு போட்டுட்டு நீ எப்படி இலங்கை வேந்தன்கிட்ட சண்டைக்கு போவ அப்போ இலங்கை வேந்தன்கிட்ட சண்டைக்கு போய் நீ தப்பு பண்ணேன்னு எப்படி சொல்லுவேன் முறை இல்லாதது செய்தா என்று எப்படி சொல்வாய் அப்போ இலங்கை வேந்தன் முறை இல்லாததை செய்தான் என்பதை வாலி தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் ரைட் இலங்கை வேந்தன் செய்தது என்ன பிறன் மனையை நயந்தது அப்போ அது முறை இல்லாத செய்கை என்பது வாலிக்கு தெரியும் சரி இப்போ வருவோம் ராமன் செய்தது என்ன மறைந்திருந்து கொன்றது அல்லது இவன் மீது அம்பு போட்டது அதை முறை இல்லது என்று சொல்கிறான் ராவணன் செய்தது முறை இல்லாதது ராமன் செய்தது முறை இல்லாதது இப்போ வாலி செய்த முறை இல்லாதது மூணு இருக்கா இல்லையா மூணு முறை இல்லாத விஷயங்கள் அவன் கணக்குப்படியே வைத்து கொண்டால் மூணு முறை இல்லாத விஷயங்கள் ஆனால் இவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடையதை விட்டுவிட்டு ராமன் செய்தது முறை இல்லாதது அப்படின்னு குற்றம் சொல்கிறான் நீ எப்படிப்பா ராவணன் கிட்ட போவ அவன் முறை இல்லாத செய்த போது நீ தப்பு பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட எப்படி போலான்னு கேட்குறான் அப்போ இவன் செய்த தப்பை மொத்தமாக மறைத்து விடுகிறான் மொத்தமாக ஒரு பெரிய ஒரு சுவர் கட்டி அந்த சுவருக்கு பின்னால் தன்னுடைய தப்பை அப்படியே போட்டு நான் தப்பே செய்யவில்லை அடுத்தவர்களை நான் கேட்கிறேன் பெரியோர்களே இந்த கேள்விகள் தான் வாலி வதத்தை 
எண்ணி பார்க்கும் போது நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் நீதியரசர் இஸ்மாயில் அவர்கள் மூன்று வினாக்கள் என்று மூன்று வினாக்களை முன்வைத்து கொண்டார் ஒன்று வாலியை ராமன் கொன்றது சரியா இரண்டாவது கொன்ற முறை சரியா இதுதான் ரெண்டு பிரதானமான வினாக்கள் இந்த ரெண்டு பிரதானமான வினாக்களுக்கு அப்புறம் மூன்றாவது ஒரு வினா வைத்தார் என்ன வினா ராமன் புகழுக்கும் ராமனுடைய பெருமைக்கும் வாலிவதம் மாசு தருகிறதா இல்லையா களங்கம் கற்பிக்கிறதா இல்லையா இப்போ முதல் கேள்விக்கு என்ன கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்தார் நிறைய அலசி ஆராய்ந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் எல்லோருமே ஒரு முறை அந்த புத்தகத்தை படித்து பார்க்கலாம் மூன்று வினாக்கள் என்று பெயர் மிக அற்புதமான ஒரு புத்தகம் நிறைய அலசி ஆராய்ந்து வால்மீகத்தை ஆராய்ந்து வால்மீகத்திற்கு என்னவெல்லாம் உரையாசிரியர்கள் உரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கம்பருடைய காப்பியத்திற்கு என்னவெல்லாம் உரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பார்த்து பெரிய ஒப்பீடு செய்து அதை நூலாக்கியிருப்பார் இந்த முதல் கேள்விக்கு ஒரு கடைசியில் ஒரு கன்க்ளூஷன் சம்மரி ஆன்சர் என்னன்னா பல விதங்களில் இந்த வாலி தவறு செய்திருக்கிறான் அதை எப்படி முடிச்சிடுவார்னா இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் ஒரு சம்மரி அங்கே கொண்டு வருவார் ராவண வதத்திற்காகத்தான் ராம அவதாரம் ராம அவதாரம் தொடங்கும் முன்னாலேயே நீங்களெல்லாம் போய் வானரங்களாக பிறந்து விடுங்கள் என்று தேவர்களை பணித்து விடுகிறார் ஸ்ரீமன் நாராயணன் முன்னாலேயே வந்து விடுகிறார்கள் அப்படி வந்தவர்களில் தேவேந்திரன் அவனுடைய மகனாக தேவேந்திரனுடைய அம்சமாகத்தான் வாலி வருகிறான் ஆக தேவேந்திரன் தான் வாலி இப்போ ராமனுக்கு உதவி செய்வதற்காக பூமிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய தேவேந்திரன் ராமன் வருகிற வரையில் காத்திருந்து ராமனுக்கு என்ன நோக்கமோ என்ன அப்ஜெக்டிவோ அந்த அப்ஜெக்டிவுக்கு கூட துணையாக போக வேண்டும் ஆனால் ராமன் அவனை நாடி வருவதற்கு முன்னாலேயே எந்த ராவணன் தப்பு செய்தானோ அந்த ராவணன் செய்த அதே தப்பை வாலி இங்கே செய்து விடுகிறான் எனவே வாலியை அழிப்பதற்கான ஒரு முகாந்திரம் முன்னமேயே தொடங்கி விடுகிறது வாலியை ராமன் சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே ராமனால் வாலி அழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடுகிறான் காரணம் இவன் செய்த தவறு இவன் ருமையை வவ்வியது இது அவதார நோக்கத்தை வைத்து கொண்டு சொல்கிறார் அவதார நோக்கத்தையும் இங்கே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவதார நோக்கம் இல்லாமல் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் கூட எந்த விதத்திலேயும் வாலியை ராமன் கொன்றது சரியா ஏற்கனவே பல விதங்களில் தவறு செய்திருக்கக்கூடிய இந்திரன் இந்திரன் பல நேரத்தில் ஆணவமாக இருப்பார் அதை பட்டியல் போடுகிறார் வரிசையாக பட்டியல் போடுகிறார் அகல்யை விஷயத்தில் கூட இந்திரன் தானே தப்பு பண்ணினான் அப்போ இப்படியெல்லாம் ஆணவமாக இருக்கக்கூடிய இந்திரன் இங்கே வாலியாக வந்தவுடனே கூட தான் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிட்டு தன்னுடைய அந்த ஆணவத்தில் தன்னுடைய அந்த ப்ராவசில் ருமையை வவ்விவிடுகிறான் எனவே ஹீ பிகம்ஸ் Eligible to be killed. இது எப்படி இருக்கு He gets an eligibility to be killed. He deserves the death. எனவே அப்படி ஒரு நிலை வந்து விடுகிறது அடுத்தது ராமன் கொன்ற முறை சரியா என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார் அந்த கேள்வியை கேட்டுவிட்டு அதற்கு நிறைய அலசி ஆராய்கிறார் அப்படி அலசி ஆராய்ந்து வரும்போதுதான் இது வரபலம் இந்திரன் இந்திரனாக வந்திருக்கிற வாலி அல்லது இந்திரன் மகனாக வந்திருக்கிற வாலி அந்த வாலிக்கு வரபலம் இருக்கிறது வால்மீகத்தில் மிக விரிவாக பேசப்படாத வரபலத்தை கவி சக்கரவர்த்தி கிட்டுவார் புறக்கிடக்கின் என்கிற பாட்டின் மூலமாக பேசுகிறார் எனவே அவனுக்கு வரபலம் இருக்கிறது திருமால் வந்து எதிரில் நின்றால் என்ன இருந்தாலும் ராமன் திருமால் தானே திருமால் வந்து எதிரில் நின்றால் அவனுடைய பலம் கூட திருமாலுடைய பலத்தை கூட வாலி எடுக்க முடியுமா என்றால் முடியாது எடுக்க முடியாது அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான விடை கொஞ்சம் வித்தியாசமான விடை அது ராமனுடைய பலம் கூட வாலி இடத்தில் போய்விடுமா போகாது ஆனால் திருமாலாக இருக்கிற ராமன் அந்த வரத்திற்கு அவமரியாதை சேர்க்கக்கூடாது வாய் அந்த வரம் சிவபெருமான் கொடுத்தது சிவபெருமான் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வரத்திற்கு எதிரில் போய் நின்று அவமரியாதையை திருமால் சேர்க்கக்கூடாது எனவேதான் திருமாலாக இருக்கிற ராமன் மறைந்து நிற்கிறான் 
இது சிவபெருமானுடைய வரத்திற்கு திருமால் கொடுக்கிற மரியாதை இதற்கு இன்னொரு காரணம் சேர்க்கிறார் பிரம்மா ராவணனுக்கு கொடுத்த வரத்திற்கான மரியாதை தானே அந்த ஆயுள் காலம் முடியும் போது தான் அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் என்று திருமால் பிரயத்தனப்படுவது அப்ப பிரம்மாவின் வரத்திற்கு கொடுக்கிற மரியாதை போல இங்கே ருத்ரனுடைய வரத்திற்கும் மரியாதை சிவன் திருமாலுடைய வரத்திற்கு மரியாதை தருவார் திருமால் சிவனின் வரத்திற்கு மரியாதை தருவார் என்று அந்த வினாவுக்கு விடையை தந்து விடுகிறார் மூன்றாவது வரும்போதுதான் அது களங்கம் இல்லை காரணம் வாலியே போற்றி விடுகிறான் ராமனை எனவே எவன் இறந்தானோ அவனே அதை களங்கமாக எடுத்துக்கொள்ளாத போதும் ரெண்டு தர்மங்கள் இருக்கும்போது ஒரு தர்மத்தை பார்ப்பதா தன்னுடைய சுய தர்மமான யுத்த தர்மத்தை பார்ப்பதா அல்லது பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்மம் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்றால் பிறன் மனையை நயக்கக்கூடாது என்கிற அந்த நெறியை காட்ட வேண்டும் இந்த இரண்டு தர்மத்தில் எதை பார்ப்பது என்கிற வகையில் ராமன் தன்னுடைய தர்மம் பாழ்பட்டாலும் பரவாயில்லை பொது தர்மம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று எண்ணினான் என்று நீதியரசர் கூ கூறியிருக்கக்கூடிய அந்த விடைக்கு நாம் ஒரு கூடுதல் பலத்தை சேர்க்கலாம் உண்மைதானே ரெண்டு தர்மம் தர்ம சங்கடம் என்பார்கள் ரெண்டு தர்மங்கள் ஒரு தர்மம் என்ன வாலி அழிய வேண்டும் காரணம் வாலி ஹஸ் வயலேட்டட் த யூனிவர்சல் தர்மா ஆன் தி அதர் சைட் வாலியை மறைந்திருந்து கொன்றால் என்னுடைய சுய தர்மம் ஸ்வதர்மம் பாதிக்கப்படும் என் தர்மம் பாதிக்கப்பட்டால் கூட பரவாயில்லை ஆனால் பொது தர்மம் பாதிக்கப்படக்கூடாது அந்த வகையில் வாலியே அதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டான் எனவே ராமனுக்கு களங்கமில்லை ராமன் தர்ம சங்கடத்தில் பொது தர்மத்தை காப்பாற்றினான் என்று மூன்றாவது வினாவுக்கு நாமும் கூட சேர்ந்து ஒரு விடையை தந்துவிடலாம் இப்போது நீதியரசர் தந்த இந்த மூன்று வினாக்களையும் உள்ளத்தில் வைத்து கொண்டு இந்த கேள்விகளையும் எண்ணி பார்க்கலாம் வாலிக்கு நன்றாக பேச தெரிந்திருக்கிறது அவனுடைய பேச்சில் தான் நாம் மயங்கி போகிறோம் இல்லையா அவன் பேசுகிற அந்த பேச்சில் என்னமா பேசுகிறான் என்று மயங்கி போய் ராமனை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்துகிறோம் பேச தெரிந்தால் எது வேண்டுமானாலும் பேசலாமா வாலி பேசியது அப்படித்தானே தன் பக்கத்து தவறை எல்லாம் விட்டு விட்டு அப்படி சுற்றி எட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளையே பார்த்து சொல்கிறானே அவையெல்லாம் சின்ன தவறுகள் இவனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தவறு எங்கே போயிற்று இதுதான் இந்தியன் விஸ்டம் இந்த இந்தியன் விஸ்டம் எதை சொல்கிறது பி இன்ட்ராஸ்பெக்டிவ் நாட் எக்ஸ்ட்ராஸ்பெக்டிவ் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்து தன்னுடைய தவறை திருத்தி கொள்வதற்கு எந்த முயற்சியும் செய்யாமல் வெளியிலே இருக்கக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டி சுட்டி காட்டி நீ தப்பு பண்ணலையா நான் பண்ணுவேன் நீ தப்பு பண்ணலையா நான் பண்ணுவேன் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அன் எரர் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜஸ்டிஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் சொன்னால் வலிந்து கட்டி ஒரு காரணத்தை கொண்டு வந்து போனால் போகிறது இது தவறு இல்லை என்கிற ஒரு சப்பை கட்டு ராவணன் வந்ததும் அபகரித்ததும் வாலிக்கு தெரியும்தானே அது சரி என்று இருந்தானா ராமன் ராவணனிடம் போரிடுவான் என்று எதிர்நோக்குகிறான் எப்படி போவனி அப்படின்னு கேட்குறான் அப்போ சண்டை போடுவான் இவன் எதிர்பார்க்கிறான் சண்டை போடுறதுக்கு அவன் போவான்னா இவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான் ராவணன் கிட்ட ராமன் சண்டைக்கு போவான் அப்ப என்ன இருந்தாலும் ஏன் தயவு தேவை ஏன்னா ராவணனையே நான் தான் வாலில் கட்டி அடித்தேன் அப்போ என்னிடத்தில் வருவான் இதுதானே சைன் ஆஃப் ப்ராவஸ் தனக்கு ஒரு நியாயம் ராவணனுக்கு ஒரு நியாயமா இப்போ இந்த துணை கேள்விக்கு வருவோம் வேற வழியே இல்லை வாலி ஹேட் டு பி எலிமினேட்டட் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு நாடகம் போடுகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் டயலாக்லாம் சொல்லி கொடுத்து மாணவர்களை மேடை ஏற்றியாச்சு அந்த சீன் வந்தாச்சு எந்த டயலாக பேசணுமோ அந்த பையன் அந்த டயலாக பேசலை அங்கே போய் தார்மாராக பேசினா என்ன செய்வீர்கள் உடனடியாக ஸ்க்ரீனை போட்டுட்டு அந்த பையனை பின்னால் இழுத்து நீ நாடகத்தில் வேண்டாம் உன்னை எடுத்துடுறேன் உனக்கு ரோலே இல்லை மிச்ச நாடகம் நடக்கட்டும் இப்போ அதுதான் நடந்தது நீங்கள் ராம அவதாரம் ராவண வதத்திற்கு என்று வைத்து கொண்டு பார்த்தால் அவதார நோக்கம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் வாலி ஒழிக்கப்பட வேண்டும் இது எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பூமிக்கு வந்த பின்னால் வாலி மாறி போய்விட்டான் 
எதற்கு வந்தான் பூமிக்கு ராமனுக்கு உதவி செய்வதற்காக வந்தான் அவன் எப்படிப்பட்டவன் பார்க்கடலையே தனியாக கடையக்கூடிய அளவுக்கு நாட் த பிசிக்கல் ப்ராவஸ் அலோன் உள்ளத்தில் இருக்கிற பார்க்கடலை கடையக்கூடிய அளவுக்கு ஓடி பொருந்திய தேவேந்திரன் ஆனால் இங்கே வந்த உடனே அந்த மாயை அந்த மாயை தந்த ஒரு மதர்ப்பில் என்னுடைய ஃபிசிக்கல் ப்ராவஸில் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அதுதானே ராட்சசத்தனம் ராட்சசத்தனம் என்பது என்ன எவ்வளவுதான் பெரிய தேவனாக இருந்தாலும் எவ்வளவுதான் உள்ளத்தில் ஒளி பொருந்தியவனாக இருந்தாலும் கீழே வந்து தன்னுடைய அந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராவஸ் அதிகப்பட்ட உடனே அடுத்தவன் அடி சுக்ரீவனை ஓட ஓட விரட்டு அதுதானே அறக்கத்தனம் தேவத்தன்மையோடு திவ்யத்தன்மையோடு இருந்தவன் எப்போது அறக்கத்தனத்திற்குள் போனானோ அந்த அறக்கனை தூக்கி வெளியில் போட வேண்டிய அவசியம் அந்த பள்ளி மாணவனை தூக்கி வெளியில் போட்டு நாடகத்தை நடத்துவது போல நேர்ந்தது இவனை அழைத்து கொண்டு ராவணன் கிட்ட போனால் என்ன ஆகும் இவனை அழைத்து கொண்டு ராவணன் கிட்ட போனால் ஏன்பா ஓம் பக்கத்தில் இருக்கிறவனே இதே தப்ப பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா ராவணன் கேட்பானா இல்லையா அப்போ அட் தட் பாயிண்ட் வாலி பிகம்ஸ் அன்ஃபிட் ராமனோடு கூட்டு சேருவதற்கு வாலி ஹஸ் பிகம் அன்ஃபிட் வாலி ஹஸ் பிகம் அன்ஃபிட் மாத்திரம் இல்லை கூட்டு சேர்வதற்கு மாத்திரம் அல்ல அவன் வாழ்வதற்கே தகுதியற்றவனாக மாறிப்போகிறான் இப்போ அவங்கிட்ட இருக்கிற களங்கத்தை ராம அம்பு துடைக்கிறது அதனால தான் கடைசியில் ஆவி போம் வேலை வந்து அறிவு தந்து அருளினாய் நான் எதுக்கு வந்தேன்னு மறந்து போயிட்டேன் அதை ஓப்பனாக சொல்லலை கடைசியில் என்ன சொன்னான் எனக்கு பதிலாக இந்த அங்கதன் உனக்கு துணையாக இருப்பான் ராவணனை இங்கே இழுத்து கொண்டு வரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை நான் இழந்து விட்டேன் ராமா ஆனால் இந்த அங்கதன் துணையாக இருப்பான் அவனும் அந்த இந்திரனுடைய அம்சம் இதை சொல்லிட்டு வாலி போயிட்டான் எங்க போனா அப்புறத்து ஆயினான்னா தன்னுடைய குற்றம் களையப்பட்ட நிலையில் ராமனுடைய அருளால் அந்த குற்றம் களையப்பட்ட நிலையில் ஹி கோஸ் அப்புறத்து ஆயினான் அப்ப மறுபடியும் அந்த வெளிச்சம் வருகிறது இதைத்தான் கவி சக்கரவர்த்தி பல இடங்களில் நமக்கு சுற்றி 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 காட்டுகிறார் உள்ளத்தில் வெளிச்சம் வருகிறது அந்த வெளிச்சம் வந்தவுடன் அப்புறத்து ஆயினான் இவனுக்கு ஒரு நியாயம் அவனுக்கு ஒரு நியாயம் என்று இருக்க முடியாது ராவணன் திருப்பி கேட்பான்ல உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அந்த நியாயமா ஆக வாலியை கூட அடைத்து கொண்டு போக முடியாது வாலிஸ் ரோல் பிகம்ஸ் ரிடண்ட் நவ் வாலியை இங்கே விட்டு வச்சுட்டு இவனுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துட்டு ராவணன் கிட்ட போகவும் முடியாது அவனுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துட்டு வந்த ஏன் என்கிட்ட வந்திருக்க இந்த பிரச்சனை வருமா இல்லையா சீத்தையை விடுன்னு அவங்ககிட்ட சொல்லவே முடியாது அவனுக்கு எப்படி மன்னிப்பு கொடுத்துட்டு வந்த ஆக திருடனை கண்டுபிடிப்பதற்காக வரக்கூடியவர் தானே திருடிவிட்டால் அவரை அழைத்து கொண்டா போய் திருடனை பிடிக்க முடியும் ஈதத்தான் கபந்தன் அடையாளம் காட்டினான் கொஞ்சம் போய் பின்னால் புரட்டி பார்த்தால் கபந்தன் சொல்லுவா ராமா உன் மனைவியை தேடுவதற்கு உனக்கு துணை தேவை ஆனால் ராமா நினைவு வைத்துக்கொள் தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருப்பவர்களை தான் துணை கொள்ள முடியும் அப்படி போகிற போக்கில் சொல்லிட்டு போவான் கபந்தன் தர்மத்தின் பக்கம் தான் துணை கொள்ள முடியுமா அங்கேயே அந்த இண்டிகேஷனை கொடுத்துட்டான் ராமா வாலி தப்பு பண்ணிட்டான் இது உனக்கு இப்போதே தெரியப்படுத்துகிறேன் ராமனுக்கு கபந்தன் தெரியப்படுத்தினானோ இல்லையோ அந்த வரிகளை துல்லியமாக படிக்கும் போது கவி சக்கரவர்த்தி நமக்கு தெரியப்படுத்தி விடுகிறார் வாலியினுடைய ரகசியம் மதங்க ஆசிரமத்தில் இருந்த சபரிக்கு தெரியும் மதங்க முனிவருடைய சிஷ்யை அதனால தான் கபந்தன் என்ன சொல்கிறான் சபரி வழி காட்டுவா எந்த இடத்துக்கு நீ போகணுங்கிற வழியை சபரி காட்டுவா நான் இங்கேந்து காட்டலை சபரி காட்டுவாள் பெரியோர்களே பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் வாசுப மாணிக்கம் போன்ற சான்றோர்கள் ஒரு காவியத்தை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள் 
இங்கேயும் அங்கேயும் சில வரிகளை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தால் அந்த கதை நமக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த காவியத்தினுடைய முழுமையான பார்வை கிடைக்காது அதுவும் இப்போதெல்லாம் இன்டர்நெட் இருக்கிறது என்றால் அந்த ஒரு வார்த்தையை தட்டினால் அது அப்படியே கொடுத்து விடும் எதை அதை மாத்திரம் கொடுக்கும் முன்னாலே பின்னாலே தெரியாது அந்த முன்னாலே பின்னாலே இருக்கக்கூடிய தர்மத்தினுடைய இழை அந்த தர்மத்தினுடைய இழைதான் ராமகாதை அறம் தலை நிறுத்தல் என்றால் அந்த அறத்தின் வழியில் அறத்தின் வழியில் நிற்கும் போது வாலியை அழிக்க வேண்டிய அவசியம் ராமனுக்கு வருகிறது வான்மீகத்தில் ராமன் சொல்கிற பதில் வாலிக்கு ராமன் சொல்கிற பதில் இதுதான் அவுரசீம் பகினீம் வாபி பாரியாம் வாபி அனுஜஸ்ய யக பிரச்சரேத் நரக காமாத்தசிய தண்டோ வத ஸ்மிருதக காஞ்சி மகாசுவாமி ரொம்ப அழகாக ஒன்று சொல்லுவார் ராமனிடத்தில் ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் என்று எதையும் ராமன் சொல்ல மாட்டான் முன்னாலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய நியதிகளை எடுத்து சொல்வான் இங்கேயும் கூட அப்படித்தான் மகள் சகோதரி தம்பி மனைவி ஈவர்களை தன்னோடு சேர்த்து கொள்ளக்கூடியவன் ஈவர்களை தன்னுடைய மனைவியாக பார்க்கக்கூடியவன் இருக்கிறானே அவனுக்கு சாத்திரங்கள் மரண தண்டனையை விதிக்கின்றன தண்டோ வதக ஸ்மிருதக ஸ்மிருதிகள் சொல்லி இருக்கின்றன அப்படி என்றால் காலம் காலமாக வரக்கூடிய தண்டனை அதுதான் இது நியூலி கிரியேட்டட் இல்லை வாலிய கொல்லணுங்கிறதுக்காக ராமன் கிரியேட் பண்ணதில்லை அட தேவேந்திரனே இதைத்தானே முன்னாலேயே இருக்கு இது உனக்கு தெரியாதா வந்து இங்கே இதை செய்து விட்டாயே வென் யூ நோ த லா வென் யூ நோ த தர்மா அதை மீறி நீ எப்படி நடந்து கொண்டாய் என்கிற ஆதங்கம்தான் அந்த தவிப்பு தான் ராமனிடத்தில் இருந்தது ஆக தர்மத்தின் பார்வையில் பார்த்தாலும் சரி அவதார நோக்கம் என்கிற பார்வையில் பார்த்தாலும் சரி ராமன் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்பது சரியாக தெரியவில்லை ஒரு காப்பியத்தை ஒரு நெறியை ஒரு கதையை முழுமையாக பார்க்கும் போதுதான் சில உண்மைகள் நமக்கு புலப்படும் ஒரு கதை என்பது நாட் ஃபார் த மியார் ஸ்டோரி வேல்யூ அந்த கதைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு தர்ம வித்து அந்த தர்மத்தினுடைய விழுமியம் அதை பார்ப்பதற்கு கற்றுக்கொண்டால் ராம காதையில் நமக்கு இன்னும் எவ்வளவு எவ்வளவோ கிடைக்கும் அவற்றையெல்லாம் பார்க்கத்தானே போகிறோம் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் அதுவரை வணக்கம்